Ja, ja. Ja, okay. Nou, goed. Ja. hallo kijkers <laughs> hallo. En, en luisteraars. Ik zit hier met Jennifer Evenhuis. Yeah! <laughs> hallo. Ja. Hoi. Hoe is ie? Ja, goed. Hey, Goedemorgen. Zullen uh, <laughs> zo, zo we beginnen met uh, de mensen te vertellen wie je bent? Of gaan we ervan uit dat iedereen die kijkt... Nou, laten we daar heel voorzichtig niet van uitgaan. ...jou kent en verdieping wil. Ja, verdieping kunnen we sowieso aanbrengen, Ja, toch? tuurlijk. Verdieping, ja, maar wat maar, uh, wie ben je? Wat doe je? Ik ben uh, Jennifer Evenhuis. Ik ben uh, actrice en comedienne, zeg ik tegenwoordig. Ja? Soms weet ik niet hoe ik mezelf nou moet noemen, maar... Uh, ik heb hetzelfde uh, probleem. Ja. <laughs> ja. Want, uh, want je was... Want je was stand-up comedian. Ja, daar ben ik in ieder geval even, in ieder geval even mee gestopt. Even, oké. Okay, okay, dat... Maar misschien langer. Oké. Okay. Ja. ja. En dan ben je het niet meer. Nee, nou, ik zou nu niet meer zeggen, ik ben stand-up comedian. Maar ik vind dan wel, comedienne vind ik wat breder. Dus dan, okay. dat, dat, ik vind, ja, ah, comedienne kan dan. ik wel zeggen. Je ja. bent verder dan? Uh, nee, niet verder, maar comedienne is gewoon breder, een bredere term. Dus de uh, stand-up uh, comedian, ja. dat is gewoon, uh, ja, dat is iemand die veel optreedt zo en grappen maakt met een microfoon. Maar een comedienne zie ik ook wel als een, uh, een, een komisch actrice. Oké. Okay. Dat kan ja. ook een comedienne zijn. Ja, nou, dat ben je wel. Uh, maar je. dat was je volgens mij ook al toen je stand-up comedian was. Jawel, jawel. Alleen, ja, ja, ja je, goed, je moet je, je branding steeds aanpassen, hè? <laughs> je branding. Je branding en je framing. Branding, je framing, tuurlijk. Die, die, die is constant, uh, aan ja. Aan de lopende band. Oh, man. Ik zit al aan mijn tachtigste branding gewoon. Ja? <laughs> Hoe ben je nu gebrand op dit moment? Nou, het is meer een kwestie van framing, denk ik. Je moet heel veel framen, maar dat moet je zelf doen, hè? Ja, ja je moet zelf framen. Ja, Mensen kan... moeten dat niet doorhebben, nee, dat je aan het framen bent. Nee. nee. Shit, man. Laat ze ja. iemand door dat ik aan het framen was. Nou, die had een tering brak uit. Vreselijk. Ik neem even een slok koffie, want ik het begin. Ik krijg het helemaal warm. Ja. Hm. Maar. Um, maar ze zeggen toch ook dat het een soort uh, um, uh, natuurlijk proces is dat... Als je zeg maar, je kunt niet altijd stand-up comedian blijven. Of dat, meestal is het, gebruiken mensen dat als een, als een soort springplank naar een carrière als act, act, acteur. He, dat is dat uh, de Hollywood route, ze me zeggen. Ja, in, in Hollywood wel, maar volgens mij in Nederland is dat niet de route. Nee? Nee. Nee? Nee, volgens mij niet. Ik vind dat ze in Nederland, ze, ze? ik weet niet wie ze, ze dan zijn, is. Oké, okay. okay. we noemen geen namen. Nee, de, de, <laughs> nou, de mensen die er invloed op hebben. Nog waar uh, uh, weinig gebruik maken van uh, stand-up comedians in bijvoorbeeld komische films en zo. Oké. Okay. Ja. Ik vond het wel heel erg geslaagd in de luizenmoeder. Uh, ja, die, uh... maar zitten er echt stand-up comedians nou, in de ik luizenmoeder? Vind, ik, ik ben zijn naam even kwijt en dat vind ik schandalig. Maar de, degene... Henry die... van Loon. Ja, ja juist. Ja. Ja. Die... Die, maar die doet dan dus al wel veel acteerwerk. Ik vind, ja goed, dat is wel een voorbeeld, ja. Uh... Hans Teven. Speelt hij veel in uh, ja, nou ja, die speelde, films? Uh, die speelde in films in de tijd dat zijn grote maatje, uh, de regisseur Theo van Gogh, nog leefde. Want hij speelde in zijn films. Ja, dan kijk, dat heb ik dus niet echt wel meegekregen. Maar ja, ja. Dat is alweer lang geleden, ja. Ja, dan hing het ik, ik ja, van zo Theo van Gogh. Was het Jennifer, veel... ik ben zo oud. Nee, dat lijkt nu ja, wel weer. Ja, dat lijkt nu. Ik geef I'm giving the <laughs> ik shit. Ik helemaal niet. Ik zit in the shit away. Je bent zo jong, heerlijk. <laughs> <laughs> dus, uh, uh, nee, maar dat was wel... Uh, uh, Theo Maas heeft ook in films gespeeld. Ja, ja. Maar nu speelt hij dan ook wel weer uh, serieuzere rollen. Ja. Ja. Oh, je, oh, dat is, ja. Ik heb er trouwens ook mocht een heel, heel klein uh, rolletje spelen in Theo Maas in zijn film. En toen zei hij wel, uh, ja, die, uh, de stand-up comedians die ik heb gevraagd voor deze film, die kunnen allemaal zo goed acteren. En uh, toen zei ik een beetje, ja, hè, hè. <laughs> <laughs> maar ja, dat is niet allemaal natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen ding. Maar uh, nou, dat mag best wel eens wat meer. Soms zie je van die uh, komische uh, films uh, in Nederland gemaakt worden. Dat ik denk, nou, had hij dan even... 
Ja. Echt een grappig iemand voor gevraagd. Ja, dat is, dat is inderdaad... Uh... Maar het kan ook mijn eigen frustratie zijn, hè? Dit, die zit er ook bij, natuurlijk. De, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, die ligt er altijd op. Ja, en dat is dan tic, de framing. Tic. Dat is de framing. Als een soort topmatras ligt Ja, die. misschien dat, 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 wel dat, dat, dat de rode draad wordt van dit gesprek. <laughs> Jouw frustraties. Want nou, die... dat hoop ik niet. <laughs> laten we het positief houden. Ja, nee, laten we het positief houden. Maar, dat, maar het levert wel gespreksonderwerpen op, frustraties. Mm-hmm. Dus, uh, en dit is dan misschien één of juist niet, of misschien wel. Maar, uh, want jij zegt van er wordt te weinig gebruik van gemaakt. En ik zeg er wordt wel gebruik van gemaakt. Alleen uh, er is natuurlijk een, een, op dat moment is er een soort clash gaande tussen uh, mensen die het vak leren in de praktijk. Door elke avond aan avond aan avond aan avond op een podium te staan en mensen hun aandacht vast te houden. En mensen die het in theorie leren op een toneelschool. Mm-hmm. Natuurlijk heel iets anders is. Mm-hmm. Uh, natuurlijk heel belangrijk toneelscholen, maar ik heb er niks mee. Okay. Uh, uh, dat is mijn uh, frustratie. Zeg maar uh, altijd de frustratie tussen theorie en praktijk. Geef mij maar drie keer de praktijk voor één keer theorie. Dan, uh, ja. dan kom ik er wel. Misschien zelfs kan de verhouding nog erger zijn. Eén keer theorie en negen keer praktijk of zo. Ja. Um, en, uh, maar... Uh, de, de, de filmindustrie en de daarbij horende ca- castingindustrie ja. zijn natuurlijk weer heel erg gelieerd aan de toneelopleidingen. Ja, ja nou ja, hoe ik het zie, is dat, um, dat is dan weer, kom ik weer aan mijn frustratie. Ja. Want ik heb een uh, particuliere theateropleiding gedaan, mm-hmm. en, uh, die ik wel goed vond. Ik, vond, ik, ja. had het daar wel, uh, ik heb daar wel heel veel geleerd. Maar um, dat er gewoon mensen van reguliere toneelopleidingen veel sneller die kans krijgen om in die praktijk te stappen. Uh, dus ja, dan. Dat is net wat ik zeg. Ja, en dus ja. Dus je kan wel zeggen, je moet het in de praktijk leren. Maar dan krijg je, ja. Maar meteen al op die opleiding, hè, bedoel ik. Als je uh, op die opleiding zit. Ik weet het, maar dat is dan precies wat ik net ja. zei. Ja, maar ja, ik snap, het, ik snap het ook ergens wel. Want uh, ik denk dat er op die reguliere uh, toneelopleidingen uh, meer goede mensen zaten dan op de school die ik bijvoorbeeld deed. Okay. En, en dan denk ik dat het makkelijker is voor Hully, ze, ja, voor ze, wie, ze, we het, ja, we. wie we het ook over hebben, ja. <laughs> om, um, het, om ja, dan ervan uit te gaan dat daar goede mensen zitten. En, en kijk, en als ik, ik ben er toevallig dan ook goed en ik zat ja. op die andere opleiding. Ja, daar hebben ze niet geen tijd voor om daar uh, nee. uit te... Ja. Nou, wat jij dus echt zegt van uh, uh, d- het feit dat, dat die andere opleidingen een veel stevigere ballotage hebben. En daardoor zeg maar kunnen kiezen uit de studenten. Mm. Uh, maakt wat er vanaf komt altijd beter. Dan ja, statistisch een opleiding, in ieder geval. Ja, de, in, dan ja. een opleiding die gewoon iedereen die wil acteren maar aanneemt als ze bereid zijn om het... Uh, College geld. College geld te betalen. Ja, ja, ja. 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 En natuurlijk is het natuurlijk ook nog. Ja, dat, ja, ik ben meer. Ik vind het een onwijs mooie verklaring. Eigenlijk een hele nobele, hele mooie ronde verklaring. Ik heb zelf altijd toch. Of ja, meer zoiets van. Uh, het is ook een belang. Al die clubjes hebben belangen erbij dat, dat zij altijd uh, boven komen drijven. En, en, en zijn daar dus ook. Mee bezig. Ja, 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 ja. Sowieso, clubjes hebben graag uh, een belang. <laughs> dat zeg ik weer mooi, hè? Ja. Maar het is totaal in één keer alles wat ik net zei is totaal genuanceerd. Gewoon. Ik heb dat laatst ook gedaan in ja. een gesprek hier. En toen zei iemand tegen mij: Nou, wat een vreselijke dooddoener. <laughs> so, nou, nou, ja. Maar goed, nee, maar wat. Um, ja, ik ben, ik ben misschien heel empathisch, maar ik denk dan, ik snap ook wel, uh, als ik uh, les zou geven op zo'n theaterschool, toneelschool, ja. of ik zou een student daar zijn, uh, en er zijn allemaal andere mensen die willen ook uh, dat vak in, dat je denkt, ja, het is wel een vak hoor, en ik zit hier, uh, ja. ik, ik zit hier heel erg moeite te doen om dit vak te leren, ja. en ik ben geselecteerd uit... Honderden mensen en met dat ik het meest talent heb, en dan gaan er andere mensen die ja. denken: van Oh, dat doe ik wel even. Dus ik, dat is, ik snap wel. Ik snap, oh ja, en nee, ik ja. snap oh, het, jij wel. Snapt het ook. Ik snap ja. het ook. Ja, ik snap dat het ook. Fijn. Alleen uh, heb ik zelf zoiets van uh, talent, schmalent. Weet je wel, mm-hmm. uh, talent is theorie, 
in de praktijk moet je gewoon laten zien uh, dat je kunt. Maar wat ik, ja. wat ik me net wel te binnen schoot is dat... Oké, okay, je staat in een, in een in negatieve concurrentiepositie... tot uh, mensen die dus wel de officiële grote namen toneelacademies hebben ja. gedaan. Maar je staat natuurlijk toch wel op een voordeel... ten opzichte van mensen zoals ik... die totaal geen enkele opleiding hebben gedaan. Ja, dat ligt eraan wat je wil uh, doen. <laughs> wat een voordeel is. Anyways, ik bedoel... Als, als wij allebei zouden auditeren op dezelfde rol, mm. zouden ze dan kijken naar... Oh, maar die heeft wel een opleiding gedaan. Ja, misschien. Het ligt eraan wel wat voor rol ze natuurlijk wat voor iemand ze zoeken. <laughs> nou ja, oké. Okay, een blonde, <laughs> grappige vrouw, ik zou zeggen. Van, uh, ja, nou, het ligt eraan ook, ja, het ligt ook, ja, ook wel aan de auditie natuurlijk. Maar goed, inderdaad, hoe kom je bij de auditie? Ja, ja. dat ook ja. nog. Oh ja, ja, dat, ja hoe ja. kom je überhaupt in de, in de auditie? Ik heb één keer auditie <laughs> gedaan. Waar? Bij van een commercial. En welke? Een, uh, castingbureau? Een, casting, een castingbureau? Een castingbureau. Een castingbureau. Oh, we noemen oh, geen oh, naam. Oh, dat is een goeie. Weet je, ik <laughs> oh, weet... Ook nog een naam. Dat is een hele Welkom bij een castingbureau. Uh, ja. Weet je dat ik het niet eens meer weet hoe ze heten? Oh ja, dat Dus kun je nagaan hoe gemot- fucking gemotiveerd was. Ik weet nog wel ja. welk spotje het was. Het was een, uh, een, vo- een spotje voor Volkswagen bedrijfsauto's. En ik heb, oh, geloof ik, ook wel een keer uh, een... Uh, ik heb hem één keer voorbij zien komen op, uh, op tv. Ik kijk heel weinig tv, dus dat mis ik. En, um, ja, en toen diegene die uit was gekozen, vond je daarvoor? Oh, ik was veel te grappig. Oh ja, oké. Okay. Ik nou, was dan echt weet veel je te grappig. Toch? Ik vroeg nog van, maar waarom vragen jullie mij voor deze auditie? En dat wilden ze niet zeggen. <laughs> ik zeg, want ik wil altijd van tv, is, heeft het met mijn afwijking te maken? <laughs> weet je wel? Ja. <laughs> heeft dat uh, met, met, heeft dat met, met het feit dat ik blond ben te maken? Wil je een grappige vrouw? Of zoek je gewoon een redelijk appetijtelijk uitziende blonde actrice? Ja. Dat kan ik ook doen, maar ja, ik ja. heb, als je, mij, als je mij de kans geeft <laughs> om te auditeren, dan laat ik toch ook wel even zien dat ik kan timen. En ja. dat je mij maar drie woorden hoeft te geven. En dat ik dan die drie woorden zo time dat het nog best wel grappig eruit komt. Ook. Ja. Um, maar daar werd ik gelijk op teruggefloten. Nee, doe maar gewoon. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat ik, oh, nou, die rol ja. heb ik dus zeker niet. Ja. Maar bij mij was het wel ook heel veel uh, castings doen. Uh, voor heel veel dingen dat ik denk, van, nou, dit is echt niks voor mij. Tot ja. ze op een gegeven moment volgens mij doorkregen van, oh, maar zo iemand is dit. Ah, okay. Dus uh, dan heb ik een aantal uh, niet naar de te noemen castingbureaus. Ja? Die dan dus bellen en zeggen, nou, ik heb nou iets, dit is gewoon echt iets voor jou. Ja, oké. Okay. Een, beetje zo, een beetje zo'n treurige vrouw, weet je wel. <lacht> zo, uh, <lacht> maar dat het dan toch komisch moet zijn. Okay. Nou, dan, dan, dat, en dus dan leer je je kennen en dan, dat is fijn, want... Of, ik krijg dan ook vertrouwen. En ja, ja. Daar, daar doe ik het heel goed op. Zeg maar. Oké, okay, vertrouwen. Okay. vertrouwen. Ja, nee, ik ja. loop ook voor zich. Ja, ik hou er gewoon heel erg van. Maar nu loop je dus tegen je eigen typecasting aan. Nee, nee, nog niet. Nog nee, hoor, niet? Nee. Nee, nee, maar, nee te, maar ik ben, nu, ik ben is... nu vooral blij dat, ze me, dat ik gezien word. <laughs> oh, terug, dus ik vrouw, te... kan je mee leven? Kan ik mee leven, uh, ja, ja. Als je ja. pees de fucking beeld. Ja, maar, laatst zei iemand, was een fysiologiste ergens bij een, uh, ook iets, een opname, die zei... Nee, maar je kan van jou wel echt een hele mooie vrouw maken. <laughs> En toen zei ik, moest ik heel lastig zitten, maar ik meen het wel. Het maakt het wel erger nog. <laughs> Als je wil, kan je voor jou een hele mooie vrouw maken. Moet je wel heel erg veel moeite voor doen, maar... <laughs> nee, je... Ja, ja... Uh... Je bent, je, wat ze bedoelde te zeggen, is je bent een hele knappe vrouw. Uh, ja. Waar, waar, maar, zeg maar, make-up kan jou... op. Daar mee helpt. Ja, maar dank jij... je. Maar ik, ja, ik, ja. Oh, ja, 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 ga door, je, ga door. Je, je hebt een heel m- m- mooi ge- gevormd symmetrisch uh, gezicht. Oh ja, symmetrisch? Ja, dat heb is... ik nog nooit eerder gehoord. Nee, Symme- nee, ja, ik vind nee. het vrij symmetrisch, ja. Ja? Ja, ik vind dit... Uh, oh. Ja. Oh, joh. Nou. En laat, laat ik zo zeggen, dat, dat, ik, ik zie het ook gelijk. <laughs> ik zie het ook gelijk. Maar ik, ik, ik snap... Ja, maar jij snapt ook wat ze bedoelde, toch? Jawel, jawel. Ik snap wel, maar ik, ik kom er wel uit... Um, ik dacht vroeger altijd van... Nou, ik, ik zie er echt heel lelijk uit, hè? Echt, echt <laughs> de wel vrouwen, toch? Ja, weet ik niet. Ik, weet ik niet. ook, hoor. Ja? Ja, echt waar. Nou, goed. Dan zijn we <laughs> sisters ben, daarin. Ik ben super lelijk. Ik uh, dacht maar, steeds van... Ik moet, ik moet dan maar leuk worden, want... 
ja, dat is dan uh, de oplossing. Als ik dat gewoon is, leuk word. Echt een bewuste... Ja, ik ja, ben lelijk, dus ik, dus ik word leuk. <laughs> ja, nee, ik heb die gedachte op de middelbare school uh, wel vaak gehad. Ja, ik dacht, okay. als ik maar dan... Nou ja, ik wil toch uh, aantrekkelijk zijn. Ja. Hè? Voor uh, ja, mannen. <laughs> In mijn geval. <laughs> en uh, ja, ik weet niet. Ik, ik dacht steeds van... Uh, dan, dan moet ik maar leuk worden, want ja. dat is dan... Ja, je kijkt naar je opties. Ja, maar, maar, <laughs> maar wel dus met voorbedachte raden... Uh, assertief actie genomen in de richting van het doel. Nou, assertief weet ik niet, maar wel... Uh, en die, en ik uh, de, wist toen nog helemaal niet... Toen ik dacht van, dan moet ik maar leuk worden... dacht ik niet aan, uh, daar moet ik mijn carrière van maken of zo. Nee, dat, dat, dat helemaal snap niet. ik niet. Dat maar gewoon ik wel. wel gewoon, ik dacht... Ik was dan wel diegene die, die per ongeluk... Uh, hele grappige opmerking maakte. Per ongeluk... Dus niet helemaal per ongeluk, nee, nee. Maar, maar wel... Als ik dacht van, het kan grappig zijn, dan riep ik iets. En dan was het soms wel van, huh, wie zei, huh, wie zei dat? Oh ja. En, dan, en dacht, ja, ik nou, ik, was, ik durfde niet eens grappig te zijn. Zo, oh. Zo'n, zo'n low self-esteem oh. had ik. En wanneer, tot hoe lang duurde dat? Tot mijn achttiende, negentiende. Althans, tot, ik, weet, ik weet nog, een, ik kan me nog herinneren dat ik in de tweede rij zat aan het kampvuur. Ja, <laughs> dus niet alleen. tweede ring. Tweede ring, ja. <laughs> ja. Dus ik zat niet eens bij de cool, cool guys. Maar ik zat vlak achter, schuin achter de meest coole jongen van het kampvuur. Ja. En uh, die fluisterde ik dan steeds een grapje in. Zo. <laughs> en en die, dan, die zei dat dan? En, en maar, want ik zou het zelf niet durven, want ik dacht, zou denken dat ze me allemaal uit zouden lachen, weet je wel. Dat van, of juist niet, dat het totaal stil zou worden. Van... Merel maakt een grapje. <laughs> um, en, um, uh, maar wat, daar leerde ik timing, want Rob timede dat. Tom wachtte, Robert wachtte tot... Rob, Rob, Rob wachtte op het juiste Rob, moment. Robbie. Robbie. <laughs> en bam, dan gooide hij erin en... Wah! En ik dacht, ja... Je moet echt een Robby zijn om de lachers op je ja. hand te krijgen. Oh, het is goed. niet de grap, het is de persoon die het brengt. En ik ben niet de persoon die het uh, brengt, want ze, zo zien zij mij niet. Uh, maar nee, wat... Dat herken ik wel van, zo, zo hoe word ik gezien. Ja, ja. ga door, ja. Ja, wat ik wel, maar, je, maar wat ik wel dus herken in jou van, ja, je moet grappig zijn, want je wil gezien worden. En wat ik deed, uh, was ik schreef liedjes. Ja, oh ja. ja. En uh, ja. Als ik dan een liedje had geschreven, dan moesten ze wel fucking drie minuten naar mij kijken en naar mij luisteren. En het is wat mij uh, bijzonder uh, maakte. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar ook niet omdat ik dacht van, ja, daar ga ik mijn beroep van maken. Nee. Nee. Dus, dus dat, dat nee. verwachtte ik ook nee. niet dat jij van, ik ga grappig worden en het wordt mijn beroep. En ik word comedian en, en alle mannen nee. die vallen aan mijn voeten. Uh. Nee, 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 nee. Heb je er echt wat aan gehad, denk je? Aan het comedy? Ja. Ja, wel, ja. wel veel. De man van je leven ontmoet in de comedy? Nee, nee, dat niet. Dat <laughs> nee, nee, sterker nog. Nou, mijn man, uh, die heb ik trouwens van het internet gehaald. Zo. Geplukt. Dus stond Heel, hij mod- hij stond Heel erop. modern. Hij stond erop. Heel modern, ja. Maar uh, die, uh, die komt uit een gezin met veel uh, theaterachtergrond. Uh, en die had zichzelf beloofd, ik ga in ieder geval nooit met een actrice. <laughs> Wat ik ook doe, niet met een actrice. En want, toen, want? Uh, want dat zijn ja, dramatische aanstellers. Okay. En uh, dat is allemaal dus het was verschrikkelijk. Een, v- een vooroordeel over actrices. Ja, nou, ja, ja. Of ben jij ja. een dramatische ja, Ik aanstellers? dat ik toch wel ook vrij dramatisch ben. Okay. Thuis. <laughs> In maar, de omgang. Hoe heb, je dit nou, verborgen, hoe heb je dit verborgen weten te houden? Nee, ja, ik weet niet. Hij, uh, ja, ik weet niet. Hij, hij was ook niet in eerste instantie mijn type. Ik dacht ook van nou, ik wil iets, iets creatiefs. Gewoon een uh, architect of zo. Iets, of iemand die bij een reclamebureau werkt. Maar uh, hij is IT'er. En ik kom juist weer uit een IT-achtergrond. Uit een zeg maar meer exacte familie. Oh, dus ergens, ik... misschien hebben we toch herkenning of zo bij elkaar ik gevonden. Het, ik denk het wel, ja. Ja, ja, dat het, het vertrouwd voelt of zo. Ja. 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 Of, uh... Ik denk nu opeens, oh god, ja, dat is het natuurlijk. <laughs> dat vertrouwde. Dat vertrouwde. Ja, ja, maar dat wist je niet. Uiteindelijk zijn jullie een beetje, hebben jullie elkaar leren kennen. Ja. En zijn jullie ja. voorbij de vooroordelen ja. gekomen. Ja. En uh, nu waarderen jullie elkaar uh, gewoon als gewoon mens. Als mens, ja. Als mens. Ja. 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 Als, uh, ja. als moeder en vader. 
Ook, ja, geloof ja, ik. Ja, want, jullie, want jullie hebben geprocreëerd, de procreatie zeker, gedaan. Zeker hebben we gedaan. Ja, ja. We hebben ons voortgeplant. Meerdere keren? Ja, twee keer. Twee keer? Ja, twee hele keren. Twee ja. hele keren. Ja, ja. Oh. Met twee uh, meisjes van vijf en zeven. Oh, oh leuk ja. leeftijd. Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja, die moet je inleveren binnenkort weer, hè? Je krijgt er andere ja, kinderen voor terug. Ja, dat zal. Dat, wel. dat merk je nu al een beetje. Die oudste vind ik soms net een halve puber, joh. <laughs> ik weet niet ah. of ze dit gaat luisteren, maar... <laughs> nee, Denk echt het zo, niet. Nee. Als ze zo puber, lang verhaal. Maar... Als ze pubert? Nee, nee dat is maar zeker ze, niet. Duh. Het is allemaal... Uh, ja. ja dit nee, is ik al... heb ook heel veel dingen al over oh, mijn kinderen. mam. Zo. Ja. <laughs> ik heb ook al heel veel dingen over mijn kinderen gezegd. Maar daar komen ze nooit achter. Nee. Dus kijk het niet. Gelukkig. Tenzij natuurlijk later natuurlijk. Als ik... Ja, maar dan is het ook... Ge... Als ik dood ben. Een leuk grapje. Oh, dan ga je het <laughs> En ze gaan al die uh, programma's kijken. Ja. Weet je wel. Om te zoeken naar een leuke clip voor tijdens de begrafenis <laughs> ja. of zo. Dat, uh, misschien wordt het dit wel. Hè? Ja, het lijkt een beetje langdradig voor bij een begrafenis. Nou, dat knippen we er dan uit. Maar, ja. Weet je wel, dat dit ja. stukje dan, dat het over de kinderen gaat en over de begrafenis. Dat is dan een ja. leuk stukje voor tijdens de begrafenis. Ja, ja, ja. Ik, uh, ja, ik kom erop omdat ik van de week een begrafenis heb gehad van een oom van mij. Oh, en die lieten toen foto's zien allemaal van, van die man. En toen dacht ik van, ja, dat is eigenlijk zo old school. Ja. <laughs> foto's. Ja. Die dan zo moet bewegen. Ja, ik dacht, het, ik dacht het ook wel. Van, ik heb natuurlijk ook een YouTube-kanaal. En uh, abonneren mensen, abonneren. Ah, ja, abonneren. Like abonneren. Maar hoe, hoe heet het? Het, het heet Jennifer Evenhuis. Even de plug. Jennifer ja. Evenhuis. Ja. Ja, maar... En dan, uh, ja, er is maar één van. Dat er is scheelt. maar één van. Maar um, ja, er staan er heel veel gekke filmpjes op. Dat ik dacht ook, stel je voor dat ik, dat ik dood zou gaan. Wat moesten ze dan uitzoeken uh, daarvan? Niks, blijft gewoon staan. Ja, nee, maar ik bedoel, zouden ze dan op die begrafenis iets, ik weet niet, afspelen daarvan? Nee. Ja, ik denk niet. het wel. Ja, ik weet niet. Ik denk, dit is toch iets waar je een ja. groot deel van je leven dan... In... Ja, maar, als het, maar zouden de mensen dan ook dat van... Oh ja, dat filmpje. <laughs> ja, dat is keihard lachen. Ja, ik ja. weet het niet. Ja. Nee. Dat ze denken van nou, we doen wel de gewone we doen wel iets... vlog dingetjes. Dat, dan ja, we doen wel een dan... stukje uit die, uit, die, uit, die, uit die film waar Jennifer die Oscar voor gekregen heeft. Oh ja, heeft. dat is een goede, ja. <laughs> nee, het ligt er natuurlijk inderdaad ook aan of ik volgende week dood ga of over 40 jaar. Ja, is dat je? bedoel ik. Ja. ja. Ja, dat was mijn doel al. Dat is ooit, ik was het helemaal vergeten. Maar ineens uh, was er weer bijna de kans. Dus er zit al een hele minuscule kans in. En toen herinner ik me weer dat ik ooit mezelf te doel had gesteld om een Oscar te winnen. Oh. Vond ik gewoon... Ja. Iemand zei van, ja, maar je moet niet, je moet niet een slap doel kiezen. Je moet gewoon een, echt een doel kiezen waarvan je denkt van, ja, maar dat is vet. Ja. Wel, daar, ga ja. ik, daar ga je, ga je voor. En dat je hem nooit haalt. Ja, wie haalt maar, het en, nou? en, maar dan dat je dat dan gaat visualiseren en zo? Of ben je niet zo serieus? Uh, nou, ik was het dus helemaal toe. vergeten. Het kwam dus weer op <laughs> toen in, uh, Bob Jodders, uh, de regisseur van The Pale Blue Dot. Dat is een filmpje dat ik samen met hem <clears throat> gemaakt heb. Uh, zei, uh, ik heb hem opgestuurd naar Cannes. Ah! Oh. Ja, ik heb via Cannes. Nou, ja, ja. Naar, naar de... Naar de Emmys en de Grammys en, de, ja. en dan een Oscar natuurlijk. Ja. Ja. Het zit er weer in. Ja. Het zit er weer in. Het zit eraan te komen. <laughs> dus, uh... oh ja, ik, ik was nu een boek aan het lezen. Um, oh ja, ik heb hem nog niet uit. Over uitstelgedrag. <laughs> yes. <laughs> uh, heel interessant boek. Maar af en toe, af en toe is het een tikje <laughs> wetenschappelijk. Ik wil, gewoon, ik wil gewoon praktisch van wat kan ik doen. Maar... Het lijkt me een heel leuk boek, maar ik stel het nog een beetje uit ja, om het precies. te lezen. Nee, maar ik ben wel halverwege of zo. Oh, zo. Maar er stond in, um, want ik heb ook al heel veel van die quasi-spirituele boeken gelezen. Of quasi, of gewoon spirituele boeken, weet ik niet. Gewoon van die esoterische boeken over uh, hè, dat je iets uh, visualiseert. En, uh, oh, de, de dat secret. Je, uh, nou, bijvoorbeeld, en dat je affirmaties doet elke dag. Ja. Van, uh, ik heb een ontzettende leuke rol in een televisieserie, weet je wel. Nee, ja, ja. Wat ik trouwens heb, hè, binnenkort. Ja, ja. Maar kom ik zo, dat, 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 ja, dat ik zo. Ja, dat moet <laughs> Maar uh, Het heeft dan, gewerkt. Dan... Uh, hij zegt, die, die man, ik weet dus niet hoe die heet, die man van het uitstelgedrag boek. Die zegt, ja, je kunt wel visualiseren en zeggen van, en daar wil ik naartoe. Want ik, wil, ik heb bijvoorbeeld altijd in mijn hoofd, ik wil heel graag een zwembad bij mijn huis. Ja, dat is voor mij ultiem. Als ik daar, als ik een huis heb met een eigen zwembad ja. en ik elke ochtend gewoon baantjes kan trekken, maar dan, heb, dan ben ik wel ergens. Ja, dan, uh, dat is de, zeg maar de... Dat is, oh, uh, ja, het... het ja, dat is wat succes is ja, voor jou. Ja, okay. ergens wel, ja. ja. 
Ja, maar hij zegt, uh, je moet niet alleen maar puur dat punt zetten van ik wil naar dat huis met dat zwembad. Nee. Uh, maar kijken van waar ben je nu? Ja. En wat moet je doen om bij dat huis met het zwembad te komen? En daar zitten natuurlijk allemaal stappen tussen. Ja. En hij zegt, concentreer je dan meer op... Ja, dat je ook ziet dat het realistisch is om die stappen te kunnen nemen. Dus dat, het, dat je weet dat het kan. Ja. Anders blijft het zoiets van... Uh, ja, <laughs> dat zou ik wel willen, maar dat lukt nee. me natuurlijk niet. Nee, nee, maar ja. ik bedoel, het, 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 dat is het prachtige van, uh, van goalsetting. Van het doelstelling. De doelstelling geeft je namelijk een richting. Ja. Die je uit kunt lopen. En als je het doel niet stelt, ja, dan loop je die, soms die kant op, maar soms die kant op en soms die kant op en soms die kant op. En het, de sum, total sum van al die factoren, om mm-hmm. het wiskundige te. is dat je lekker op je, maar op één plek blijft. Ja. En uh, nou en vind maar... ik het heel moeilijk om richting te houden, maar ik ga dus wel zo laverend, ga ik zo. Ja. op dat doel af, zullen we zeggen. Ik doe meestal, zeg maar, als daar het doel is, ja. dan doe ik zo. Omtrekkende beweging. En dan doe ik een beetje... Wow, ik weet niet. Oh, sorry. Ja, dat maakt niet uit. Uh, de, dus ja. ik, ik, bij mij is nu meer van... Oké, okay, laten we focussen. Ja. Zodat we ja. makkelijker... Dit is heel bekend. Heel herkenbaar, ja. ja. Ik, ik, ik merk ook dat ik, uh, dat ik vaak hele grote doelen stel... Uh, juist omdat ik dan niks hoef te doen, want ik haal ze toch niet, weet je wel. Ja, dat, uh, ja, ja, ja. ja. Dat, uh, dus, uh, maar goed, zodra iemand komt, zullen we een film maken... en je doel is het winnen van een Oscar, dan is het een, Ja, natuurlijk gaan we een film maken. Dat ja. is namelijk totaal in lijn met mijn doelen. Het maakt niet uit hoeveel tijd het kost. Uh, maar die moeten we maken, want van één film komt een andere film... komt een andere film en zo ga je gewoon ja. uh, lekker verder. Uh, maar, uh... Ja, maar ja, ja, en bij mijn geval is dan ook de kunst. Als mensen gaan zeggen van ja, ik ga een film maken en ik wil jou heel graag uh, in die film. Uh, ja, je hebt dan uh, wel een heel klein rolletje, maar uh, en dan moet je wel, uh, weet ik veel, zeven keer voor naar uh, <laughs> Noord-Groningen en er is geen vergoeding. En uh, dat ik dan wel dus denk van oké, okay, helpt dit mij naar mijn doel? Ja. Of is dat gewoon meer die ander helpen naar zijn doel? En moet ik dan gewoon zeggen, nou nee, Noord-Groningen zeven keer voor niks, voor een heel klein rolletje? Nou, nee, dat is... Ja. Ja. Ik, ik, nee, maar ik, denk, ik, ik zou tegen hem zeggen van, denk je niet dat het verstandiger is om voor een kleine rol in Noord-Groningen... Ja, dit was een voorbeeld, hè? Nee, ja. nee maar ja. het gewoon... Ja. Dus, okay, voor een kleine rol in Groningen, om iemand te nemen uh, die uit Groningen komt... Ja. Want anders ga je helemaal kapot aan de reiskostenvergoeding. Ja. ja. <laughs> en dan zegt hij, oh nee, maar er is geen reiskostenvergoeding. Oh. Dan zeg ik, oh oké, okay, oh. moet toch. Oké. Okay. <laughs> nee, nee, als er geen reiskostenvergoeding is, uh, ik wil het best gratis doen, maar ik ga er niet voor betalen. Dat is ja. enorm. Ja. En dat is, dat, dan blijf je dus, dan zeg je nee, maar je bent wel redelijk. Ja. En dat vind ik heel belangrijk, want je hoeft, je kan zeggen, nee, 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 maar ik, ik vind het nog altijd zo van, ik wil best... Als ik denk dat ik daar lol aan beleef, hè, mensen ontmoet en een gezellige tijd heb met andere mensen en mijn netwerk kan vergroten, dan wil ik best gratis werken. Ja. Maar ik ga er niet voor betalen om te mogen werken. En um, dat is gewoon een grens die ik trek. Ik bedoel, een vriendin van mij die, die maakte van die revue voorstellingen en die, die vroeg mij daarvoor of ik daar aan mee wilde doen. En er was geen verdienst aan, maar er waren hartstikke leuke avonden. Maar op een gegeven moment zei ze van... ja, maar het, het, ja, ik, ik wil het risico uh, spreiden over alle artiesten. Ik zei, ja, dan doe ik niet mee. Ik ga niet ja. betalen nee. om op te treden. Nee. Maar goed, als je dat van tevoren al in je kop hebt zitten... dan kan je heel snel schakelen als iemand ineens zo'n, zo'n mm. voorstel uh, maakt. Nou, ik weet ook niet... Um, ja, nee, dat, dat doe je alleen voor een grote rol. Ja. Dat doe je alleen voor een uh, waar je het verschil uh, kan maken. Dus, dit, dus ik, ik, ik weet niet of. Dus, dus dat doe je bij de. Je zorgt dat je eerste film een grote film is. En, en dat, dat, dat hoef je het maar één keer te doen. Dat is heel efficiënt. <laughs> ja, maar je hebt die drie P's, hè? Ken je die? De drie P's. De drie oh, P's. Je hebt ze gewoon. Je hebt ze gewoon. Ja. <laughs> en prijs, prestige en plezier. En eigenlijk moeten er van die drie altijd twee aan de hand zijn. Oh, oké. Okay. Zegt uh, iemand, hè? Iemand, ik weet, iemand het, weet ik veel. Ik, ik noem steeds geen namen, omdat ik de namen niet weet. Nee, nee, nee. Maar. Wie dat heeft bedacht. Maar um, dat helpt me soms wel om te denken, ja. 
plezier, ja, prestige, nee. En ook geen prijs, geen geld. Dan alleen plezier, niet genoeg. Nee, plezier, alleen plezier is, <coughs> uh, is zeker uh, niet genoeg. Daarvoor hebben we gewoon te weinig tijd in dit leven. Ja. Uh, dan voor jou tien anderen met je, met je film. Ja. Weet je wel, het is ook niet zo bijzonder. Iedereen kan een camera kopen, iedereen kan zeggen dat hij een film maakt, weet je wel. Mm. Je kunt gewoon wat 4K beelden, drone footage van, uh, van YouTube downloaden en, uh, ja. en, uh, en elkaar plakken in Windows Movie Maker. En af, mm-hmm. Intiteling, aftiteling, heb je ook een film. Ja, ja. Weet je wel, ik heb laatst de, de rit van Almere naar Haarlem heb ik opgenomen met een GoPro. Oh ja. En uh, daar, heb ik, uh, daar heb ik toen een mix onder gezet van het uitro van Toontje Lagers uh, nog zoveel te doen. Ken je dat toevallig? Ja, ja. Dat is namelijk het, het, ook het intro van de Heilige Koe van Veronica geweest. Oh, oh ja, ja, ja. Dat, oké. Okay. Dus daar heb ik een mix van negen minuten van gemaakt. Cool. <laughs> Volgens mij staat hij op mijn andere kanaal. Okay, uh, yeah. Heb ik hem uh, geüpload. Uh, want dat was het moment waarop ik ontdekte dat je film ook gewoon kunt... Zo in elkaar kunt drukken. Ja. En dat het allemaal veel sneller gaat lopen dan. Ja. Wist ik helemaal niet, joh. <laughs> Wist niet dat dat kon. Hm. Dus, uh, dus da- daar leren we. Oh, dat is, want we zijn YouTubers. Ja. Dus we, kunnen, we zijn eigenlijk multifunctionele mensen. We kunnen acteren, we kunnen mm-hmm. schrijven, praten, grappig zijn. Maar ook film editen, opnemen. Mm-hmm. Mm-hmm. Grafisch ontwerp, doe je dat ook er nog bij? Ja, ja dat vind ik ook echt heel leuk. Grafisch ontwerp. Okay. Ja, ik, ik heb altijd, dan zei ik tegen iedereen: als ik ooit in een rolstoel kom, <laughs> ga ik wat ik grafisch ontwerpen. Ja, totaal belachelijk. Ja. Sorry voor alle mensen in een rolstoel. Het is niet dat je <laughs> dan alleen maar grafisch ontwerpen kan zijn. <laughs> maar uh, ja, ik weet niet. Dat ik, ik hou, ja, ik denk gewoon van: oh, als ik dan. dan nee, ik, maar, <laughs> nee, het is meer, volgens mij is het meer zo van: mocht het, mocht het noodlot zo zijn dat ik mij niet meer zelf standig kan voortbewegen, ja. dan weet ik nog iets heel leuks dat ik kan ja. gaan doen. Ja, ja. Snap je? Dus... Nou, het is een beetje, ja, dan denk ik van: als ik nou echt uh, geen zin meer heb om, om op te treden en ik weet het even niet, dan is dat. Uh, ja, dus ook mijn, mijn man wilde nog steeds, wil hij dat. Die wil eigenlijk wel een tijdje naar het buitenland met het hele gezin. Dat hij dan ergens werkt in het buitenland. Voor okay. het bedrijf waar hij nu werkt. Bijvoorbeeld Australië. En dan dat wij dan meegaan. Maar in mij schreeuwt iets van... Nee, want... <laughs> Je markt dan, ligt hier. Ja, mijn, ja, denk ik ook. Mijn markt ligt hier. En dan sta ik in dienst van hem. En hij gaat dan de hele tijd werken. En ik moet dan zeker de hele tijd met de kinderen. Ik word er helemaal... <laughs> Al eng van. Nou ja, je, je, je zou zeggen van, nou, als, je, als we naar Australië gaan, dat betekent meer ruimte. Mm. Een groter huis. Zwembad misschien? Zwem. <laughs> ja, dat, dat, dat doe ik dan. <laughs> ja, nee, dat doe ik dan als voorwaarde van. Dan wil ik wel een huis met een zwembad. Ja. Dan... Maar dan kan je in principe, uh, en hij gaat natuurlijk ook meer verdienen, natuurlijk dan. Want Weet niet, maar misschien ook voor... meer werken. Ja, oké, okay, prima. Ja. Meer ruimte. Ja, en dan meer ruimte dan. voor jou. Ja, Hij heeft meer ja. geld, dus de kinderen au pair. Ja, ik zat te denken, oké. Okay, en uh, zat en ik te kan, kijken waar dat bedrijf dan zit. En jij kan fulltime al... aan de rand van het zwembad gaan YouTuben. Ja, ja. heerlijk. Ja. Nee. <laughs> weet ik niet. Nee, maar toen dacht ik, nou weet je... Als ik nou toch uiteindelijk besluit dat we dat, dat, we dat toch doen... Ja. Dan uh, wil ik dan wel in een, uh, in een stad. En, en dat ik wel ergens ook kan, gewoon comedy kan doen. Ja. Uh, want dat is wel redelijk toegankelijk. Daar weet ik van hoe het moet. Ja. <laughs> dus dan ga ik gewoon weer stand-up comedy doen. En dan ga ik misschien wel overdag een, uh, een, gewoon een opleiding grafisch vormgeven doen. Dat ik, nou, een, uh, ja. Maar goed, het is voorlopig weet nog je... even. Ik hoop dat hij dit ook niet nee, ziet. Dit, dit, uh... Voorlopig is het gewoon weer even van de baan. Nee, nee, dit is even, dit dit even tussen ons. Tussen ons. Om... Het zou kunnen. Ja, hij, maar zou, ik... hij zou deze informatie tegen ja. jou kunnen gaan gebruiken. En dat is natuurlijk. Ja, niet nee, ik, spe- ik ga dus nu in een. Uh... Want nu lijkt het net alsof je op mee akkoord bent. En dat is absoluut nee, niet nee. het geval. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Die indruk willen wij. Op enige, nee. geen, e- geen, geen enige lijn wijze. Nee. Geen enige wijze. <laughs> geen enige wijze. Mogen aan het voorgaande uh, conclusies worden nee. verbonden... in wat nee. voor richting dan nee. ook. Nee. Dus even de disclaimer die bij het voorgaande uh, hoorde. Heel Dank belangrijk. Uh, maar je bent gestopt met stand-up comedy. Was dat een hele moeilijke beslissing? Mm. Ja, het duurde wel een, um, een tijd. Het was al lange onvrede in mei. Waar, 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 waar was die onvrede van? Ja, uh, nou, ik had er niet zo'n lol meer in. Ik had niet zo'n zin meer. 
En ik probeerde steeds bij mezelf te, te bedenken, hoe komt dat nou? Um, ik dacht, ik, het had een tijdje op een lager pitje gestaan. Uh, zeg maar, nou, even, eventjes schets hoe het ging. In 2006 ben ik ermee begonnen. Ik deed een keer mee in een open podium ergens. En uh, toen kwam ik uh, Ronald Goedemond daartegen. En die zei, oh, je moet... Uh, bij Toemelen komen, uh, stand-up comedy. En ik wist helemaal niet uh, goed wat het was en wat het inhield. Dus ik dacht, nou, leuk. En dan ging ik een paar keer open podium doen. En ik deed auditie en ik werd aangenomen bij Comedy Train. Ik dacht, nou, leuk dit. En toen pas leerde ik wat het eigenlijk was. Oké. Okay. En dacht ik, oh, en er zitten hele grapconstructies achter... en hoe dat dan, okay. hoe dat dan kan doen. En, uh, en ik, uh, nou, ik was al niet super uh, zelfverzekerd, maar ik... Ja, ik werd alleen maar onzekerder. En ik vond het ook gewoon een moeilijke omgeving met nou, toch een heel masculine uh, uh, sfeer. Het is daar. precies de reden waarom ik nooit ja. auditie gedaan heb bij de ja. Comedy Train. Ja, snap ik. Snap zeg maar, ik. ik wist het op. Ik wist... Maar ik vind het wel. Ik, uh, ja, nou ja, ik, er zitten wel. Uh, de allerbeste zitten er wel bij. En ik wil daar ook bij. Ja, het en ik heb mannen. erbij gezeten dus meer dan een jaar. En ik en... ben trots op je. Dank Echt je. waar. Ik vind het, ik ben, misschien had ik niet zo scheiterd moeten zijn. Maar ik weet, ik weet gewoon, dus even een tussendingetje tussendoor, dat, dat ik op dat moment zo richting mijn vrouwelijkheid ging. Dat ik, ik wist dat om mij staande te houden in de comedy train, ik eigenlijk gewoon de man in mij zou moeten laten ontwaken. En die was ik juist langzaam aan het laten sterven. Ja, dus, oh, ja mooi gezegd. Dus dat ja. Ja, oh, zeg ik het weer mooi. Ja, ja. Maar dus dat is, jongens, dat Jan Jaap, dat is waarom wij niet lekker gaan met... Uh, want Jan Jaap is seksist, toch? <laughs> <laughs> nou, dat zou ik niet durven zeggen. Nee, oké. Okay. Nee, ik, nee, nee, ik dacht nee. dat ik het van jou had. Uh, nee, <laughs> dat je, nee, dat het jij het me verteld had. Nee, nee, helemaal niet. Oh, oké. Okay. Ik kan wel goed met Jan Jaap. Oh, ik ook hoor. Ja. Dat is een grap, Jan. Hij is, hij Jaap. is, hij is degene die... Uh, Jaap, Jan. Uh, <laughs> hij is degene die, die ook in dat eerste jaar... toen in 2006 zei van... neem je tijd. Het kost een tijdje om je eigen stem te vinden hierin. En, maar hij is toch ook degene die gezegd... Hey, vrouwen zijn niet grappig? Ja, wie heeft dat niet gezegd? <laughs> ja, ik, weet niet, ik weet niet of hij dat gezegd heeft. Dat zal dan wel. Ik hoor dat van jou nu. Dat okay. durft hij natuurlijk tegen mij niet te zeggen. Want ik ben wel grappig. Ja, daarom. Ja. daarom dat is, uh... Maar... Uh, ja, ik word er ook gewoon zo scheidziek van. Ik d- ja, dat is een beetje een zijweg nu, maar uh, altijd vragen mensen dat. En eerder dacht ik altijd van, oh ja, nou ja, goed, uh, uh, misschien ook wat in te halen. En nu denk ik, waarom is dat verdomme nog een uh, ding? En dat is, de, dat is nooit aan de hand geweest, maar nee. ik bedoel... Uh, er zijn zoveel mannen niet grappig, uh, die het wel, <lacht> zeg maar, pretenderen het wel te zijn... Ik word er echt heel kwaad van. Ja? ja. Nou ja, weet je, het, 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 het heeft gewoon... Het ene heeft niets met het andere te maken. Je nee. kunt niet zeggen van... Uh, nou ja, het heeft een kut, dus het is niet grappig. Uh, want die twee dingen, een kut of grappig... Dat zijn twee dingen die niet correleren met elkaar. Snap je? Er is geen verband. Nee. Dus geen nergens... Aan, je kunt dat niet aantonen. Nee. Uh, wat je wel hebt... Is uh, dat als je, zeg maar... Hè, de biologische verklaring uh, mm. erbij pakt... Uh, is dat vrouwen an, over het algemeen andere kwaliteiten gebruiken om uh, aandacht te krijgen van mannen. Ja. En dat mannen die kwaliteiten ten ene male ontberen met, en uh, uh, eigenlijk om de vrouw van hun wens te krijgen uh, geen andere mogelijkheid hebben dan de grappigste te zijn. Ja, wat van... ik dus zeg maar vroeger ook uh, ja. had bedacht bij ja. mezelf. Ja. <laughs> Ja, maar jij, bent, ja. jij, hebt, jij hebt een soort mannelijke route gekozen dus eigenlijk. Ja, misschien. Uit... Maar dat is toch ook wel... De, ik bedoel, ik snap het biologische wel. Snap ja. ik wel. En ik snap ook wel... Uh, wat ook aan de hand is, ook bij Comedy Train, denk ik. Uh, dat ja, vrouwen hebben over het algemeen minder die behoefte... om zo grappig te worden gevonden. En ook... ja, maar die zet iets anders aan. Dat is wat ik bedoel. Ik, ja, wat ja. ik ook bedoel is dat jij uh, ook iets had van... Ja, maar sorry, dat ga ik niet gebruiken. Je had ook een push-up bij haar kunnen kopen, bijvoorbeeld, snap nee, je? Ik denk niet dat het daar voor mij uh, in zat. En inderdaad, dat wil ik ook niet. Nee, maar... het zit... Nee, maar ja. Uh, ja. Maar ik ben, ik ben gewoon wel grappig. Dus, ik, <laughs> ik, ja, dus het is zo super frustrerend als mensen dan altijd maar weer... wat trouwens heel veel vrouwelijke uh, cabaretiers en comedians horen... na elk optreden. Nou ja, je hebt er minstens vijf mensen die dan zeggen... eigenlijk hou ik niet zo van vrouwen die uh, ja. dit... maar jou vond ik wel grappig. Ja. En dat is gewoon toch een keer klaar? 
Uh, nou, d- ja, nou, ik heb... Toch? <laughs> ja, het <laughs> afgelopen zijn met ja. die onzin. Ja. Endlozoom. Uh, ja. Kogel, voor iedereen die, die dat nog... Nou, ja... Ik, nee, ja, ik denk dat... Ja, ga, ja wel ik wat denk zeggen. Dat je, nou ja, ik denk dat het een... Uh, als, je, als je het vervelend vindt dat mensen dat doen... dan moet je eigenlijk niets anders doen dan uh, materiaal ontwikkelen... hoe je daarmee omgaat. Uh, ik vind het bijvoorbeeld heel vervelend... dat ik elke keer na een optreden te horen krijg... Meid, dat je kunt lopen op die dingen. Oh, ja. Dan denk ik van, oh, oh, kleineer jezelf toch niet zo, weet je wel. Jij kunt het ook. Dus, de, dus ik zeg tegenwoordig, ja, maar jij kunt het ook. Nee, nee, nou, je denkt misschien van niet, maar ik geef een cursus. <laughs> <laughs> en voor 750 euro leer ik jou op hakken lopen. Ja. Weet je wel? En dan, pff, dan is er een grap. Dan is het, dan is, dan ja. is het, voor mij dan ben ik de spanning alweer kwijt. Ja, maar ik merk nu dat hoe ouder ik word, hoe meer ik van eerst met een grapje iets, uh, hoe meer ik gewoon echt denk, ja, maar dit moet fucking veranderen. En uh, ik heb een missie. Ja, en ja. Dan, zeg maar de activist in mij wordt wakker. Ja, die is net en gestorven denkt, dit in mij. Dat niet. Ja. Okay. Dus ergens met, die, met stoppen met dat stand-up heb ik ook zoiets, ja, maar ik kan er niet meer stoppen. Ik, ik mag er niet meer stoppen voor, voor de vrouwen in de wereld. <laughs> Moet ik doorgaan? Voor alle want, grappige vrouwen. Ja, want nu leg ik me erbij neer. Want ik denk echt dat ik daar last van heb. Ja. Van, en nou, ik heb geen zin in als ik, ster, als ik opkom... dat mensen denken, oh, een, een vrouw. Maar en ik, natuurlijk moet, daar moet je misschien doorheen. En dat mensen weten van... oh ja, dat is die ene uh, die wel grappig is. <laughs> of die een van de honderdduizend. Maar ik, ja, ik, dus ergens zit ik ook van... nou, misschien uh, hou ik even pauze... en kom ik later terug met materiaal... wat alleen maar hierover gaat. Want ik dacht steeds... ja, ik ga het er ook niet over hebben. Want dan uh, geef ik ook toe aan... dat ik, ik veel Anke, aan mee bezig weer, ben of zo. Anke Laten weer, die komt gewoon op... en die zegt, nou ja, misschien uh, moet ik het maar gelijk over hebben. Ik ben dik. Ja. <laughs> en de mensen liggen gelijk in een deuk. Want natuurlijk is het eerste wat je denkt... als ja. Anke het podium oploopt... en je kent haar niet... en je bent dus gewoon een... Je denkt, Mozes, die is dik, ja. weet je wel. Ja, ja, dat Zonder een oordeel daarover te hebben, maar je, je stelt het vast. Ja, 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 ja. De... Maar ja, wat zou je dan... Je bedoelt dat je dan op moet komen van... Ja, ik weet, ik ben een vrouw. Maar ik, dan denk ik, dan ga ik dus weer... Uh, een soort van toegeven eraan. Ja, nou, dat, dat, en, maar het doe... is wel aan de hand. Natuurlijk, natuurlijk. Maar ik bedoel, ik heb, ik heb dus ook mijn afwijking. En uh, uh, die gaat nog verder, weet je wel. Is het wel of niet een vrouw, weet mm. je wel. En uh, moet ik daar aan toegeven? Nou, ik, ik ben nu tot de conclusie gekomen... dat ik daar helemaal niets meer mee moet doen. Ik ben nu gewoon een vrouw. Ja. Dus nu binnenkort kan ik zeg maar, ook jouw trauma gaan krijgen. Van ja. dat ze, Welkom. Hè, dat, ja. <laughs> uh, maar snap je, dus ik, ik, ik heb zoiets naar jou toe... waar zeur je over, weet je wel? Je bent een vrouw. <laughs> ja. en, je hoeft dan, en je hoeft dat nooit te verdedigen dat je een vrouw bent. Dus... Nee, maar ik heb wel minder lol in dat... Ik ben hier en jij bent daar. Snap je? Ja, uh, snap het. (laughs) Het is perspectief. uh. Ja, ja, ja. Maar goed, het blijft zo dat ik uh, daarmee uh, gestopt ben... omdat uh, ik gewoon geen lol meer erin had. Ja, nee, dat dat, dat hebben we het ook in de community waarom je gestopt bent. Je had geen lol. Oké, en... en, Ja. uh, Maar... Maar dan is het nog steeds, het was je ding. Dus ik bedoel... Ja, nou ja, goed, ja. Of mijn ding wat, was, was er uh, iets, was er een katalysaterend moment waarop je zei van... Nou ben ik het zat. Weer een mevrouw die vroeg, die, of die zei van... Nou ja, ik vind vrouw dus absoluut niet grappig. Nee, dat was het niet. Maar ik, uh, ik had geen zin meer ook om nieuwe dingen te schrijven. En uh, dacht ik steeds van, nou, als ik nou nieuwe dingen schrijf... dan krijg ik wel weer uh, lol erin. Ja. Maar dat deed ik dan niet. Dus dan ging ik mezelf weer afstraffen in mijn hoofd. Dacht ik, ja, zie je, ik ben ook niks waard. Ik schrijf ook niks nieuws. En toen dacht ik, ja, maar oh, misschien heb ik gewoon geen zin om nieuwe dingen te schrijven hiervoor. Ja. En um, toen kwam ik erachter dat ik steeds het gevoel had dat ik nog niet echt het materiaal kan maken wat ik wil. Omdat ik steeds denk, ja, maar het moet ergens aan voldoen, want het moet een soort van grappen zijn die iedereen snapt. Uh, en die iedereen leuk vindt, van de puber van 16 uh, tot, uh, <laughs> uh, tot weet ik veel wie. <laughs> en dat kan ik niet, dat, daar, ja, dat ligt niet mijn, mijn kracht of zo. Okay. Ik, ik vind het te oppervlakkig en het moet allemaal, weet je, als iemand naar de wc is geweest en het publiek en die, moet terug, en die komt terug, dan moet hij wel nog weer begrijpen waar ik mee bezig was. Ik, dat ik, ja, en ik wil gewoon radere dingen maken, dacht ik. Vagere, absurdere, radere dingen. 
Nou ja, goed. Op, toen dacht ik van, weet je, het zou me gewoon opluchten als ik het even niet hoef te doen. Oh ja, en ik vond dat ik voor te weinig geld het hele land doorkoste. Oké. Okay. En dacht ik, nou weet je, als ik kijk naar wat ik allemaal doe... Uh, dat dan zou ik me ook... nu gewoon heel erg opluchten om dat te schrappen. En om niet meer voor uh, een appel en een ei het hele land door te crossen. En dat je gaasje gewoon uh, net de reiskosten dekt en... Uh, ja, en je eten. Waar gaat en, het heen? Wat, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja, nou? ik dacht, nou, als ik het zo bij elkaar optel, dan is dit nu even niet wat ik wil doen. En ik dacht, misschien ga ik het nog wel weer in het Engels doen. Dat, ik dan, want, dat, dat is grappig. Het zijn bijna ja. allemaal overwegingen die ja. zich ook in mijn hoofd hebben afgespeeld. Ja. Omdat ik, ik, kan, ik ben niet zo iemand die zegt, ik stop ermee. Want ik blijf altijd aan het theater uh, verbonden. Ik zal altijd iets doen in het theater. Ik zag ook niet dat ik niks doe in theater, nee, nee, alleen geen stand-up. Nee, 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 nee. Ja. maar ik deed dus nooit stand-up comedy. Oh, ja. Oh, ja. Dat, dat ja. was wat ik zei. Jij zei, ja. ga stand-up. Zo, ik, oh, jij zei, ik stop met stand-up comedy. Zei, oh, ik dacht er net aan om mee te beginnen. Ja, ja, ja. En toen zei nou, misschien moet je dat maar doen ook. Want, uh, maar ik heb dezelfde overwegingen. Uh, of min of meer, het lijkt erop. Um, ik vond de, op een gegeven moment de drang om altijd maar grappig te zijn, uh, vond ik vervelend. Omdat ik een verhaal te vertellen had. ja. Um, dus dat een soort straight jacket. Uh, die ik mezelf oplegde. Want ik vond dat uh, ja, cabaret zonder een hoge grap dichtheid is gewoon een super saai theater. Mm-hmm. Um, dus grap, 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 grap. Uh, ik had een avondvullende voorstelling gemaakt. Die, uh, waar ik mijn zin en zaligheid in, in had uh, gegooid. Uh, waar ik uh, volgens mij zo'n vijf jaar aan gesleuteld heb. Vijf jaar uh, mee getoerd heb. En uh, tot de conclusie gekomen was dat de tijd die ik erin had gestoken... absoluut niet terugverdiend was. I know. En dan voel je je niet zo gemotiveerd om er nog één te maken. Nog nee. zo'n voorstelling. Want dat is weggooien. Dat is stom. Dat is gewoon zonde van je tijd. Daarom heb ik ook zo lang met, met, de, met de eerste gedaan natuurlijk. Geen zin om een tweede te maken. Ja. En uh, nu, nu steek ik al mijn tijd in het... Uh, in het uh, 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 nu ben ik aan het schrijven wel. Maar voor een ander programma op dit kanaal. Ja. Dus, ja. En dat is superleuk. Want niemand zit met me weg. Ik heb, ik heb geen enkele excuus meer. Nee. nee. Er is geen enkele uh, drempel waar ik overheen moet springen. Maar, uh, dus ik herken het uh, uh, heel erg. Maar ik was wel, het deed mij heel erg pijn. Want bij mij viel de beslissing nadat ik een half uur had gespeeld. Want ik speel nog steeds uh, uh, zo'n drie in de pan. Samen met Barbara Bredijk en ja. Janneke Jager. Niet voor de poes. En uh, we hadden uh, in... Uh, nou, in een klein leuk theatertje gestaan. En uh, meestal verkoop ik dan wel een avond van de voorstelling voor het jaar daarna. Maar dat lukte dit keer niet. En toen dacht ik, en, en ja, toen was ik wel heel ziek. Daar was ik super ziek van. Mm. En toen besloot ik om. Ik, ik moet ermee kappen, ik moet ermee kappen, ik moet ermee kappen. En, yeah. Maar dat heb jij niet. Je hebt niet echt zo'n, zo'n moment dat je, van, dat je super ziek naar huis reed. Ja, ik weet, je wel, nou, ik weet het wel. Van, want het jaar, uh, dit heb ik dan besloten afgelopen uh, oktober of zo. En um, ik heb daarna trouwens nog wel weer ergens gespeeld. Maar dat was, dat was ook heel leuk, omdat ik dacht, ja, ik ben gestopt, dus dit is gewoon voor de lol. Het <laughs> was in Antwerpen en er zat er een hotel bij. Dacht ik, ah, nee, ja, wel leuk, toch? Ja, tuurlijk. Ja, met leuke mensen. Dacht ik, ja, als ik het leuk vind, dan mag ik het gewoon nog doen. Ja. Ik ben mijn eigen politie. Ja, maar, maar, ben, maar juist omdat je gestopt was, dus de prestige ja, telde dus, niet ja, meer. Ja, maar dus de, 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 de druk was er ook totaal af, dus het ging ook heel goed. Okay. Heel, <laughs> ja, echt heel leuk. Maar goed, uh, wat zou ik zeggen? Ja, een jaar daarvoor... Toen weet ik nog dat ik uh, sprak uh, in de zomer uh, Kim van Zeeben, ken je die? Ja, die ken ik. En uh, die zei dat zij een cabaretvoorstelling had gemaakt... en zij was tien keer verkocht uh, door haar impresariaat. En toen had zij gezegd, nou dan doe ik het niet. Want tien keer, dat is me te weinig. En toen dacht ik, uh, oh, dat kan dus ook. <laughs> dacht ik, oh ja, want ik stond ook weinig. Ik, was ook, ik had ook een impresariaat waar ik weinig door verkocht was. En toen dacht ik, oh, dus je kan ook gewoon zeggen, dan doe ik het dus niet. Dacht ik, want dat is wel heel bevrijdend. Ja. En daarvoor was het nog wel, had ik inderdaad ook een paar keer gehad. Ik weet nog één keer in, uh, in een klein theater in Delft, wat je misschien kent. Ja, ja, dat dat is, doe het zelf theater. Ja, ik ging het toch geen namen noemen. Ja, Oké, okay, ja. Dat ik daar aankwam en dat uh, ik net mijn decor had uitgeladen... en dan de auto weer in de parkeergarage en kwam in die foyer daar... en toen zei de medewerker daar, jammer hè? Zei ik, wat? 
Jammer, jammer dat er maar zeven kaartjes zijn verkocht. Toen dacht ik, hè? En, maar, maar waarom ben ik dan niet even gebeld? Want anders was ik niet gekomen. Ja. Ik ga niet voor zeven kaartjes mijn hele decor naar Delft te verslepen. Want ik had een technicus gehuurd voor, van, het hotel, van het hotel, van het <lacht> theater. <lacht> ik denk alleen maar in hotels nu. <lacht> dus met zwembad. Ik was uh, daar en uh, nou ja, met alle vrijwilligers van het theater erbij... Um, en een paar mensen die ik nog had uh, gratis naar binnen had, want die het graag wilden zien, kwamen we dan, uh, weet ik veel, op twintig uh, mensen of zo, die er uiteindelijk zaten te kijken. Maar ja, ik ging dus wel met schuld naar huis. En, uh, en dat heb ik ook een keer gehad in Hoorn. Een heel, uh, heel leuk theater, hele leuke, lieve mensen. Maar van tevoren zeiden ze, ja, er zijn iets van uh, 38 kaartjes verkocht of zo. Dat ik, nou ja, dan kom ik wel, uh, hartstikke leuk. Toen kwam ik daar en dat, ja, een theater dat wordt vaak ook uh, door vrijwilligers bestierd een beetje. En toen zei die vrijwilliger, ik zei, oh, hoeveel kaarten zijn er inmiddels verkocht? Ik dacht, oh, misschien nog een paar meer, weet je wel. Toen zei die, uh, even kijken, oh, 18. Ik zei, 18? Er waren toch 38 verkocht? Oh, nou, dat is dan misschien verkeerd doorgegeven. <laughs> dat ik, ja, Hoorn is voor mij dik, dik anderhalf uur rijden. Ik had ook daar een technicus van het theater uh, ingehuurd. Of ik moest die zaal huren. Ik weet niet meer precies de constructie. En toen reed ik gewoon naar huis. Dat ik, ja, dit is toch niet fijn? Want, uh, en, en je bent constant aan het leuren voor, uh, voor publiek op Facebook. En er zijn nog kaarten. En, oh, ja. Nou, dat, ja, en dan rijd ik naar huis. En dan heb ik gewoon 100 euro ingeleverd. Wat jij zei, dan betaal ik gewoon ja. om een voorstelling waar ik... Nou ja, uh, inderdaad, misschien wel twee jaar aan geschaafd heb. Een uh, kunstwerk, om een te groot spelen werk. waar ik heel veel energie in heb gespeeld en uh, gestopt. En ja, en dan, nou ja, dat voelt gewoon, dan word je gewoon, ben je nee. gewoon niet gemotiveerd. Nee. Dus dacht ik, ja, en toen, uh, nou ja, toen heb ik besloten van, uh, nou ja, ik zeg het, uh, toen was ik ook van impresariaat gewisseld. Toen zei ik tegen het nieuwe impresariaat van, nou, ik wil dat je dat allemaal afzegt. Wat er staat, nou, dat waren er vijf of zes of zo. En allemaal uh, aan het einde van het seizoen. Dus dan moest ik ook nog weer... Ik wil aan het einde van het seizoen die voorstelling weer gaan repeteren... om überhaupt nog te weten waar het ook weer over ging. Dus, nee, dat wist ik natuurlijk wel, maar goed. Nee, dacht nee, ik, maar nou ja, en, en, ik herken dat ook. Want... Dus toen dacht ik, nou weet je, ik zeg het gewoon allemaal af. En uh, ik doe heus nog wel eens stukjes eruit. Dan maak ik um, cabaret op maat. En dan uh, gebruik ik, uh, als het bij het thema past, gebruik ik dingen. Ik heb... Uh, Twee uh, avondvullende voorstellingen gemaakt. Dus dan gebruik ik gewoon de leukste dingen daaruit. Of als het erbij past. Daar heb ik niks tegen. Vooral nee. niet als daar gewoon grof geld voor betaald wordt. Nee, nee, maar dat is dus... Maar, zo, uh, dat ja. is zoals ik het nu verwoord. Ik ga niet meer... Uh, ik ga nu daar waar de mensen zijn. Ja. Ik ja. ga niet naar een plek waar geen mensen zijn... en dan mensen er naartoe. Bonjour. Ja, nee, precies. Ik ja. ga daar waar de mensen al zijn. En die kan ik prima vermaken met die twee, drie uur materiaal. Die ik nu uh, het mijne mag ja, noemen. Ja, precies. precies. Nou, en ik moet zeggen dat ik to- nu ik af en toe zie, krijg ik van die herinneringen van Facebook. Van twee jaar geleden of van een jaar geleden. En ja. dan zie ik mezelf weer publiek uh, leuren voor publiek. Van kom nog, er zijn nog kaarten. Ik speel hier vanavond. denk ik, oh... Wat heerlijk dat ik dat niet meer hoef te doen. Okay. Dus dat voelt even heel lekker. Maar heb, je, nee. maar heb je ook iets van toen je ermee stopte... dat je dacht van... Uh, want eerst was eerst heel treurig. Maar toen het stof zeg maar, gezakt was, toen keek ik omhoog. En toen dacht ik van... Waar was ik vijf jaar geleden eigenlijk? En, ja. en toen bleek dat ik heel veel bereikt had in vijf jaar. Ja, 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 ja. ja. Snap je? Dus... Ja. Het, het lijkt een mislukking, maar het is het niet. Ja. Het nee, is het gewoon... is, als je de beslissing wil gaan nemen, denk je van... Oh, maar dit is... Uh, Auw. Ja. Nu geef ik toe dat, ja. ik, dat dit mij niet gelukt is. Juist. Ja. En dat doet heel erg pijn, ja. ja. Maar inderdaad, nu, nu ik zie... van, Ik ben helemaal bevrijd daardoor. <laughs> en ik, denk, ja, ik dacht sowieso al van... Ik doe veel te veel dingen. Ik moet focussen. En ik vind acteren eigenlijk het aller, allerleukste... Van alles. En daar ben ik gewoon nooit onzeker over. over. Denk ik, over heel veel dingen ben ik onzeker. Maar niet over of ik goed kan acteren. Dus dat scheelt. Yeah. <laughs> en uh, ja, en, en dat begint nu ook, uh, ook weer goed te lopen. Dus Want denk ik, uh, je hebt een rol. Ja, ja, in, ja, in een sketchprogramma. Ja, ik, ik zit een beetje te denken, van, mag ik daar allemaal dingen over zeggen? Ja, het is voor Talpa een sketchprogramma. Je hebt het waarschijnlijk Comedy, in het kont- dikke, polsdikke ja, contract. Ja, volgens mij mag ik daar niet al te veel uh, mag er niet altijd over zeggen. Nou, maar, nou, uh, nou kijkt hier gelukkig helemaal niemand naar. 
Maar, maar dit toch, stukje knip ik er zult, zo direct maar, uit. Je zult maar net... Nee, dit mag, dit mag vast wel zo ver. Maar okay. Het is een sketch comedy programma. Okay. Dus Talpa en, gaat een sketch comedy programma brengen à la... Ja, nee, dat, dat moeten we dan maar niet zeggen. Dat zullen we nog wel zien. Okay. Ik weet niet wanneer het uitgezonden wordt. Okay, of het überhaupt Eind uit... maart beginnen we met opnemen. Oké, okay, maar het is niet een pilot? Nee, het is niet een pilot. Het is okay. echt een, een, serie een van? volwaardige ja, zes of acht afleveringen. Zes of acht afleveringen? Ja, dat, dat is gewoon meer omdat ik dat niet onthouden heb. Oké, okay. het is niet, omdat, <laughs> het is niet ze... omdat zij dat niet weten. En schrijf ik... je die ook? Nee, 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 dat is al geschreven. Dus okay. ik ben gewoon acteur. Een comisch acteur. acteur. En wie heeft het geschreven dan? Uh, ja, dat heeft iemand geschreven. Dat iemand. Die en weer op basis weer van andere sketchprogramma's. Dat ja. is natuurlijk wel een beetje jammer. Uh, het is heel leuk, het is heel leuk. Het nee, is maar ik bedoel, leuk, maar als je, is... ik, ik, ik ben nu wel erg geïnspireerd ook door de luizenmoeder. Dat ik denk, zie je, um, als je dus gewoon iets maakt wat je echt graag wil en je bent er trouw aan, dat werkt. En ik hoop dat dit voor um, omroepen uh, ook... Ja, dat ze dit meenemen en dat ze denken van... oh ja, misschien moeten we inderdaad eens aandurven... dat er gewoon iets origineels gemaakt wordt. Ja. ja. Maar goed, dit sketchprogramma wordt geba- gemaakt op basis van... Uh, zeg maar de humor van andere sketchprogramma's van heel lang geleden... waar ik heel erg fan van was. Onder andere Smack the Pony. Weet je okay. dat? Nee, ik ging niet. Oh, dan moet je kijken, want dat vind okay. jij ook echt leuk. Dat weet ik zeker. <laughs> Smack the Pony. Nou ja, in ieder geval genoeg. En de regisseur die ken ik. En ja. die vind ik heel goed en leuk. En, en dus ik heb heel veel vertrouwen dat het heel leuk wordt. En de andere acteurs zijn ook heel leuk. Okay. Dus, uh, ik, en voor mij is het gewoon... Yes, ik heb iets wat niet alleen maar één dagje draaien is. Maar gewoon echt een keer iets. Ja. Echt je eigen trailer. Uh, Roze M&M's. Dat nog niet. <laughs> nee. Maar dat hoeft voor mij niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja, want jij blijft uh, altijd, ook, ook als je het hebt... Weet je wel, als het eenmaal zover is, dat de trailer er staat, ja, dan zal dat jij gewoon je, mezelf zal zijn. Gewoon blijven. <laughs> Toch? Ja, ja. <laughs> absoluut. Ik ook, ik durf te zweren dat ik gewoon echt mijn arrogante zelf <laughs> zal blijven. Gewoon. Dat is een mooie belofte. Dat is een mooie belofte, ja. ja. Je verwacht niet dat ik naast mijn schoenen ga, ga lopen. <laughs> dat doe ik al. <laughs> ja. Oh. Van, uh, ja, dat is iemand zegt van je gaat je toch niet gedragen als een diva. Ik zeg nou. Ik Niet al als. Nee. <laughs> ik ben een diva. Ik ben het. Nou ja, ik merk wel uh, met, met dat uh, uh, spelen en zo. dat Eerder dacht ik altijd, als ik nou uh, bij in een serie ga spelen... dan ga ik altijd heel aardig doen tegen de figuranten. Want zo'n acteur ben ik. <laughs> dat ik aardig doe <laughs> tegen de figuranten. Want ja, want het is heel belangrijk dat je er aardig tegen doet. En, en toen kwam ik... Al heel vroeg een keer in, had ik een gastrol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Als zuster Gerda. Die kent haar niet. Het is al heel lang geleden. Ja, hoor. Tien jaar geleden of zo. Zuster Gerda. Zuster ik Gerda. Nog ja. Ik weet nog dat ik moest zeggen tegen Victoria Koblenko. Je kindje leeft. <laughs> <laughs> maar goed. Nee. Maar, uh, en dat er toen figuranten waren. Een heleboel. En die toen allemaal... Um, uh, wilde weten van mij uh, ja, hoe ik die rol had gekregen. Want, uh, dat, uh, dat was hun droom. Ja, dat was hun droom. En, uh, en uh, ze hadden allemaal fotoboeken van, met, van foto's... dat zij op daar of op andere sets van andere series aan het figureren waren. En ze wilden dan met je op de foto een handtekening voor... als je ooit beroemd zou worden. <laughs> en uh, die liepen de hele dag achter je aan... en die wilden teksten met je repeteren. Zou ik anders even met je teksten repeteren? Dat ik toen op een gegeven moment dacht... oh ja, misschien moet je toch een soort van aardige afstand houden tot deze mensen. Ze, zijn, ja, ze bedoelen het vast heel goed, maar het, het, ja, het was ook heel onrustig. Ja. En, uh, ja, als je daar heel aardig tegen gaat doen, ja. dan uh, nou, je, hangen ze de hele tijd aan je. Aan als je, je ze tijd en aandacht gaat geven, dan, ja. dan denken ze dat ze al bijna een rol hebben. Ja, door mij. En door dat jou. is helemaal niet handig. En dus is... nou ja, toen heb ik wel begrepen van, oh ja, je, je kan natuurlijk wel aardig zijn, maar ja, ja je mag natuurlijk ook wel uh, je eigen plek opeisen. Ik vind het wel een interessant gegeven van wat maakt nou het verschil tussen, een, tussen iemand zoals jij, die een rol van niks heeft in goede tijden, slechte tijden, uh, en, en een figurant die zelfs dat niet weet te bewerkstelligen en wiens droom dat is. Ja, 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 maar is het echt je droom? Want het is een beetje... Ja. 
Ik weet, ja, dat weet ik, kan ik natuurlijk niet voor andere mensen zeggen. Maar als je een figurant bent en je bent al jaren op die filmsets aan het figureren. Uh, dat heb jij niet gedaan. Je, nee. 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 Nee, maar ik had ik al, nou, ik heb wel gefigureerd twee keer in een serie. Okay. Omdat ik dacht, toen zat ik op een theateropleiding. En toen ah, dacht ik van, oh, dan moet je toch een keer meegemaakt hebben. En toen deed ik dat twee keer. En toen dacht ik van, nou, nu weet ik wel hoe dit is. <laughs> dit, dit hoeft verder niet meer. Ja, het is hartstikke leuk om een keer te zien hoe het daar allemaal werkt. Ik heb het ook gedaan. Ja. Ik heb ook een, één of twee keer uh, gefigureerd. Ja. En, uh, maar ja, dan zeiden de mensen achteraf, je, je spat er wel van het scherm af. Weet je wel. Ja, maar het gaat je ook niet verder helpen. Niemand nee, gaat nee, denken nee. van, oh, die figurant. Nou, daar ben ik benieuwd naar. Die moeten we eens echt in een film nee, nee, maar Dat gebeur, gebeurt niet. Ik heb mij beter niet als figurant hebben, want ik... <coughs> dat denk ik ook niet. Ik, <coughs> ik ga toch een beetje gek doen. <coughs> ja, ik heb echt de neiging om, om gewoon dan de aandacht te gaan vragen. Mm. Uh, en dat werkt niet. Want nee, dan dat denken ze, oh, dat is een lastige figuur. Dat is lastig, die zetten we achteraan. Niet. Maar ik vond het wel heel grappig. <laughs> ik vond het wel heel grappig om te zien uh, dat je dan... Uh, je bent figurant, dus je moet eerst langs de kleding. En dan, uh, ja, je bent een hooligan, dus, uh, dus je krijgt dit krijg je aan. En dan hoe de, en dan dat mensen laten zeggen, je zag er echt uit als een hooligan, man. <laughs> <Ja. laughs> Oké. <Okay. laughs> Ja, dat, dat, dan was, denk je van, oh, die zijn wat, wat snel... Uh... Wat snel, wat een vooroordeel aan de hand van... Ik trek een bepaald soort kleren aan en ik ben ja. ineens een totaal ander mens. Ja. Nou, daar maak ik nu ook gebruik van natuurlijk. Want iedereen hm. denkt nu dat ik super classy uh, ja. succesvol ben, doordat ik dit aan heb. Ja. En dat ben ik natuurlijk ook. Ja. <laughs> Nee, maar ik vind dat mensen zijn al wel snel uh, onder de indruk. Niks ten nadele van jou natuurlijk. Dat was natuurlijk een heel goede hooligan. Ja, ik was super hooligan, uh, ja. Maar ik doe ook wel eens uh, trainingsacteerwerk. Uh, ja. En uh, nou kan ik dat natuurlijk ook gewoon goed. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Gaat het nog goed allemaal? Ja. Ja, gaat het nog goed? <laughs> ik was ja. inderdaad... Ik heb ooit iemand die zegt van... Wat, wat doe jij als je... Want ik zie je vaak achter, achterover kijken. Oh, ja. uh, wat ik doe, lieve mensen, ik, dat is een stukje regie. Uh, ik heb daar namelijk uh, het beeld staan waar, uh, waar jullie allemaal naar kijken. Ik, een, een aflevering hiervoor zat ik zelf zo te kijken. Maar toen had ik daar mijn computer staan en die staat nu daar. Dus oh, dat probleem ja. heb ik niet meer. Nou, dan kun je dat... dan misschien beter uh, daar neerzetten, die computer. Dan kijken we nog de goede kant op. Nou goed, dus. uh, <laughs> ik zal me niet mee bemoeien. Nou, dat klopt. Maar die tv <coughs> staat nu eenmaal daar. Mm-hmm. En... Uh, ik heb geen HDMI-kabel op dit moment die zo ver gaat okay, nee, dat, dat ik dat ik kan het. doen. Maar bedankt voor de professionele tip <laughs> Heel van graag een YouTube-collega. Ja, maar zo professioneel als hier heb ik het niet, hoor. Dus uh, oh. diep onder de indruk. Oh, nou, dat, is, ja. dat vind ik wel heel, uh, heel lief. Maar wat ik wilde zeggen, ik wil even terug naar het verhaal. Ja, tuurlijk. Nee, uh, ik, ik, ik doe wel eens acteren. En dan, was er bijvoorbeeld, dan moeten mensen soms hun eigen casus uh, inbrengen hè, in de situatie. Dus dan speel ik iemand uh, waar zij het lastig vinden om mee om te gaan. Dus bijvoorbeeld iemand had een baas en die had nooit tijd. En die uh, was heel uh, arrogant en... Uh, nou ja, dus ze vertelde allemaal over die baas. Ik zei, oké, okay, nou, dan speel ik die baas. En kwam zij uh, binnen en ik zei tegen haar, ik deed zo... Gaat dit lang duren, want ik heb helemaal geen tijd hiervoor. Zij zei, oh, precies mijn baas! <laughs> <laughs> en dat vind ik dan heel komisch, denk ik. Ja, goed, ik leef me natuurlijk wel in. Maar puur het feit dat ik op mijn horloge kijk en zeg van, dan gaat dit lang duren. Dan zei, oh, dat is precies hoe hij is. Dat ja. doet hij ook altijd. <laughs> denk ik, nou ja, dat is dan wel snel. Ja. Snel goed. Ja, maar je moet je inderdaad gewoon, je moet niet, niet gaan, inderdaad, ja, je moet niet ongeduld gaan acteren. Je moet denken van, van ik moet denken dat ik nergens tijd voor heb. Het gaat inderdaad in een, in een mode van, ik heb, ik heb hier geen tijd voor. Ja. Ik, 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 ik heb hier ook echt geen tijd voor. Ja. En als dan iemand binnenkomt en ik van, oh fuck, weet je wel. Ja. Dan ja. acteer je meer de zenuwen van het feit dat dit tijd gaat kosten... Ja, het is meer dat ik al gewoon heel instrumenteel denk van, nou, ik, uh, ik begin gewoon even met, uh, gaat dit lang duren? Ik heb hier geen tijd voor, ik kijk op mijn horloge. En dan, en dan, en dan begint het. Ja. Maar dat was al het moment waarop zij helemaal dacht, oh, precies mijn baas. Dat vind ik dan gewoon heel grappig. Ja, dat is, dat, is, dat, dat is... ik puur, ja, dat is eigenlijk een trucje voelt dat dan. Maar ja. Maar ja. Nou, het is niet alleen een trucje. Het is, ik denk dat het ook dat jij beseft dat, uh, dat denk ik dan... Uh, dat 
ja, als je train act, als je überhaupt als je acteert, dat je respect moet hebben voor de persoon die je neerzet. Mm. Dus dat je niet zeg maar die baas neerzet als een bully, maar als gewoon iemand die oprecht denkt dat hij geen tijd heeft. Ja, ja die <laughs> natuurlijk ook zijn eigen uh, belangen heeft. erbij ja. heeft en zijn eigen onzekerheden. Ja. Zijn eigen. Ja, 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 ja. Ik denk dat we dat vaak uh, missen. Ja. Dat, uh, ja, maar ik denk dat wel in uh, ook veel mensen met acteren denken van, nou ja, goed, dat is natuurlijk niet heel moeilijk of zo. <laughs> Ja, nou ja, ik, nou, jezelf... is, je kan jezelf gewoon een acteur noemen en dan kan je het gaan doen. Tuurlijk. Je moet dan wel, ja, dan moet je maar kijken of je werk krijgt. Maar uh, het is niet uh, iets van, uh, als je advocaat wil worden, moet je toch wel iets andere dingen kunnen en doen en diploma's. En, maar acteren kan je natuurlijk gewoon gaan doen. Ja, dat klopt. Maar dat betekent nog niet dat je kan. Nee, maar goed, maar ik snap wel dat soms bijvoorbeeld figuranten, hè. Ontzettend vooroordeel ten opzichte van figuranten. Denken van ja, maar dat kan ik toch ook wel? Oh. Of zo. En uh, waarom mag ik dat dan niet? Of zo. Oké, okay, oké. Okay. Maar, maar in de praktijk is het toch vaak moeilijker dan je denkt. Puur en alleen, wat was het toch? Ja, gewoon als je, dat je afspraken moet uh, nakomen. Terwijl, dus als iemand als een regisseur zegt: oké, okay, je staat op dat punt. En zodra die actrice dat zegt, loop jij van dat punt naar dat punt onderweg. Uh, kijk je zo en zo en dat, dat is je missie. Dan denk je, nou, daar kan niet veel mis aan gaan. Oeh, er kan heel veel mis oeh, aan gaan. Ja, dat kan zo, oh, joh. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Als je niet op je gemak <coughs> bent op dat moment... Kijk, en, en, en het beste wat je kunt doen is in ieder geval voor zorgen... dat je je lijn, dat je je tekst kan dromen. Mm. Zodat je... Dan heb ik het nu niet eens over tekst, hè? Nee, daarom. Ik heb het gewoon om... Ja, niet kijken, uh, gewoon doorlopen van punt A naar punt B. Op het moment dat die actrice dat zegt, ga jij lopen. En je stopt daar. Uh, dat is... En je bent of... jezelf. Ja, of je gaat niet raar zitten lachen inderdaad. Of, nee. uh... <laughs> nou ja, dat is vaak wel heel moeilijk. Ja. Voor mensen, voor de mensen. Voor de mensen, niet voor ons. <laughs> niet voor... Maar ik, het is heus niet bij elke figurant zo. Maar, we, maar het is wel als ik ergens heb gefilmd en vraag mijn man altijd... Heb je nog leuke verhalen over figuranten? <laughs> dus dat is, is het wel natuurlijk een beetje slecht van mij. Maar goed. Yeah. Nou ja, het verschil, het, volgens mij, is dus hetzelfde verschil als tussen... Uh, ik, zeg, ik zeg altijd, je hebt drie soorten mensen. Je hebt mensen die de cursus volgen, de mensen die de cursus geven... en de mensen die de doen. <laughs> oh ja, ja. Yeah. Omdat de mensen die de cursus geven vaak ook niet uh, echt professioneel bezig zijn uh, met het vak. Soms wel, mm. maar dan noem je het geen cursus, dan heet het een masterclass. <laughs> ja, 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 ja. Ook heel slim, ja, um, inderdaad. <laughs> uh, ja. Denk ik de plek heb wat leuk. Uh, ja, het is wel zo, ja. Ja, dus, uh, dus ik denk dat dat met figuranten ook zo is. Je moet jezelf gewoon op die plek denken. En een acteur gaat niet figureren, want dat is een acteur. En, mm. en een figurant figureert omdat het een figurant is. Mm. Dus ja. als je... En als je echt een acteur wordt, dan moet je daar iets voor doen. Ja. 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 Meerdere dingen. Meerdere dingen, <laughs> Meerdere ja. dingen, ja. Ja, de droom ja. is natuurlijk dat je s'ochtends wakker wordt, een croissantje eet met een chuderansje erbij. Oude kaas. Misschien een beetje oude kaas. En mm. dat dan de, de witte limo voor komt rijden met chauffeur. En dat je dan naar de set gereden wordt. Mm-hmm. Of als, eigenlijk naar de trailer. Ja, op de set. Op de set. Naast de set. Ja. Waar, zeg maar, contractueel, zeg maar zeggen, alles zo klaargezet is. Zoals jij het het liefste hebt. Uh-huh, uh-huh. Ja. En dat je dan... Dus daar liggen dan tijdschriften, verschillende tijdschriften. Ja, en dat dan, en, uh... dat dan op een gegeven moment iemand van de, van de film, de, de productieleiding, op de trailer klopt uh-huh. en zegt... Uh, Mevrouw Evenhuis, <laughs> mogen u even storen? <laughs> we gaan waarschijnlijk over een kwartier... Uh, Gaan we u nodig hebben op de set? Bent u er helemaal klaar ja, voor? Klinkt heel goed. Nou, dat weet ik niet hoor. Oh, maar ik voel me eigenlijk net even niet zo lekker. Uh, en waar maar... blijft die jongen die met mij mijn tekst zou oefenen? Ja, punt ik 1, zie hem niet. Punt 1. De roze M&M's zijn op. Mm-hmm. Ik, die, zus en zo. Ik kan het niet eens. Maar, uh... Ja, punt 1. Nee, het is waarschijnlijk dan... Uh, mijn zeewierpillen liggen hier niet. <laughs> Ja, want ik ben natuurlijk heel gezond. Dan. 
Ah, fijn. Maar dit is dus... En ik zou eerst nog even zwemmen. Ja. Zwem. Ik zou nog eerst even banen trekken. In ja. het, uh, het zwembad. En het daarna zwembad. moet ik weer terug make-up in, want dan is mijn haar natuurlijk zo nat als het Dus ik denk dat we over drie uur wel klaar zijn om te filmen. Is dat een probleem? Ja. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. Nou, fijn, bedankt voor het begrip. Fijn, bedankt. Ja. Oké. Okay. Dat is de droom. Ja, ah, ja, ja, ja. ja. Zo, maar wat is de realiteit? Ja, ik ben al heel blij dat ik gewoon zelf in mijn auto naar een set rij. <laughs> ik ben altijd, uh, altijd heel zenuwachtig voor een eerste dag ergens. Ah, niet. Want ik doe dan wel, uh, uh, vaker dat ik één of twee da- uh, dagen ergens draai. En dan, ik vind het gewoon altijd eng van, is iedereen wel leuk? En ja, voel ik me veilig of zo? Ja. Ik wil gewoon, en dan tot ik mijn eerste scène heb gedraaid, denk ik altijd van, oh god... Uh, uh, ja, iedereen heeft natuurlijk zoiets. Dan heb ik, maak ik wel echt contact met iedereen. Dan heb ik wel een leuke dag. En zou ik wel goed genoeg zijn. En, zo. en dan heb ik de eerste scène uh, gedraaid. En dat gaat dan vaak gewoon hartstikke goed. Gewoon. En dan is iedereen ook aan elkaar gewend. En dan weten ze ook wat ik kan. En zo. En dan, ik denk uh, dat het heel goed is. Ja. Ik denk dat die spanning ervoor zorgt dat jij die eerste scène goed draait. Ja, misschien wel. Ik denk het wel. Ja. Want, want kijk, ik, ik heb ook wel eens gehoord... Dat uh, studiomuzikanten worden onder andere geselecteerd op hoe ze zich gedragen als ze de studio binnenkomen. Hm. Uh, want soms heb je gewoon een, uh, ja, zijn de saxofonisten op en moet je nieuwe saxofonisten hebben, want iedereen is out of town. Dus dan ga je auditie doen voor saxofonisten. En uh, als iemand met zijn saxofoon binnenkomt en als een stand-up comedian, dus die begint gelijk met iedereen te praten, mm-hmm. dan weet je, dat is geen goede saxofonist. Nee. Een saxofonist die met zijn zonnebril opkomt, mm-hmm. <laughs> niet lacht yeah. en zegt, waar moet ik heen? <laughs> ja. Dat is een hele goede. <laughs> ja, 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 dat snap ik. Ja. En dat is dus geen, dat is geen oude, dat, maar oké, okay, dan moet je ook dus wel op het moment dat de schuif open gaat en op record gedrukt wordt, moet je dan ook wel blazen, weet ja, je ja, wel? Ja, 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 ja. Dan moet je ze echt gewoon echt, wow, man, <laughs> dit is echt een hele goede. Dus, um, maar goed, dat is, uh, dus dat is dan geen arrogantie. Dat is dan gewoon weten wat je kan. En uh, dan snappen mensen ook dat jij je even niet wil laten afleiden. Is ook, ja. Maar ja, bij, bij mij is het, ik moest een tijdje geleden iets opnemen in uh, Almere. Bij oh. een uh, bowlingcentrum. <laughs> een okay. filmpje. En uh, in dat filmpje dus deden vier soort commercials. In het commercial waar ik in zat, had ik... Het hoofdrolletje. Oh, het leuk. Zwak het altijd weer af natuurlijk. Maar... <laughs> Want zo zijn vrouwen. Uh, uh, ja, en daar waren de figuranten. Die zaten dan zeg maar om mij heen. En ik ging dan bolen. <laughs> <laughs> en dan kom ik binnen. Daar, en dan zijn allemaal mensen die elkaar ook kennen. Want het bodingcentrum heeft ook allemaal mensen uitgenodigd die daar werken. En de familie van mensen die daar werken. En, okay. en ik kom dan nooit als een diva binnen. Want dat is gewoon niet me, zeg maar. <laughs> <laughs> maar... Dan kom ik dus binnen, hallo, hallo. En, uh, oh, wie ben jij? Zo, ja. En dan zeg ik, ja, ik ga zo uh, meespelen. Oh, wat leuk. En dan... Maar ik zeg niet, ik, uh, ik heb de hoofdrol. <laughs> dat denk ik, is ook niet nodig. Ik zeg gewoon, ik speel mee. Ik, ik hoef het niet groter te maken dan het is. Ja. Uh, en, maar dan sta ik daar zo rond, hang ik daar rond. En uh, wat eten en zo, tot ik aan de beurt ben. En dan komen meerdere mensen aan mij vragen, bent u de moeder van iemand? <laughs> En dan denk ik, ja, ik moet misschien toch wel iets aan mijn uitstraling doen. Dat ik iets meer uitstraal dat ik echt wel iemand ben of zo. <laughs> maar aan de andere kant, ja, ik vind het ook wel weer een leuke verrassing. Als ik een beetje de underdog ben, ik loop er een beetje rond van... Uh, ja, ik ben wel de moeder van iemand, maar ja. niet van iemand die hier is. Maar... Ja. En, als de, en dan ging ik spelen en toen moest ik compleet uit mijn dak gaan toen ik een strike gooide. Ja. <laughs> En dan zie je die mensen allemaal zo. Oh. En, dan, en dan zeiden ze, oh mevrouw, want ze zijn allemaal jonge mensen. Oh mevrouw, wat bent u goed. <laughs> nou, daar weet ik dan ook weer niet meer om te gaan. Maar dan denk ik van, zie je wel, jullie dachten allemaal dat ik iemands moeder was. En nu, ja, nou, maar dan zit ik dus nog steeds een beetje in mijn hoofd soms mee. Ja, dat is niet helemaal gezond nog. Ik okay. zou gewoon wat meer moeten, misschien moeten uitstralen van, nou, ik ben hier gewoon goed in. Maar ik moet ook niet, ja, ik weet ook niet hoe ik er dan moet, mee om moet gaan als mensen zeggen van, oh, wat goed ging het. Doe ik ook een beetje, oh, dankjewel. <laughs> nou ja. Dus dan zit ik op de terugweg in de auto ook weer van... Heb ik me nou weer belachelijk gedragen of niet? Nee, nee, nee. Ah, ah, je, ja. je, je, je bent gewoon een vrouw. Je bent gewoon een leuk mens, gewoon. 
Ja. Een heel gewoon leuk mens. Maar... Ja, nee, maar ergens ben ik dus heel druk bezig met... Ik moet wel gewoon aardig gevonden worden door iedereen. Iedereen moet mij leuk vinden. Waarom ik ben dat? toegankelijk. Waarom? Ik weet het niet. Why the fuck? Waarom wil je zo goed zijn? Ja. Je wilt toch gewoon... Het gaat erom... Je, het, kijk, als je naar zo'n set gaat... Dan kom je maar voor één ding. Dat is ja. op het moment dat de camera draait... Iets neer te zetten wat niemand anders neer kan zetten. Ja, ja, ook, ook. Maar ik wil daar omheen ook gewoon een leuke tijd hebben. Dus dat ik denk van, ja. dit is mijn werk. En als ik op mijn werk ben, heb ik het leuk. Want er zijn leuke mensen. Nee, ja, uh, natuurlijk. Maar het gaat ja. erom wat je ja, doet. Ja, tuurlijk. Op... Okay. Ja, nee, tuurlijk. tuurlijk. Dus dat, dat, is het dat alle... moet goed zijn. Dus dat is het allerbelangrijkste. Dus daar ligt de, de, de focus. Ja. Focus, belangrijk focus, woord. Heel focus, heel belangrijk, ja. Frame. En, focus. en wat ik... Uh, ja. Ik, ik, ik kom binnen. Ja. En ik vind, maar ik vind het ook heerlijk om ergens te komen waar mensen me geboekt hebben. Of, of weet je wel, dat ze weten dat ik kom. En dan, uh, ja, dan trek ik een pak aan. Naadkousen. Hakken. En uh, bontjas. <laughs> en je komt binnen. En dan, uh, dan horen ze ineens een enorme dreun van die zwaaideur. <laughs> en dan zeg ik, hallo! <laughs> en dat helpt. Hmm. Want uh, het is niet dat ik dat ben of zo. Het is ook een act. Hmm. Maar het, het, het helpt wel. Hmm. Want dan hoeven de mensen zich niet meer af te vragen wie ik ben. Of wat ik kom doen. Of dat, dat, dat dan... jij je op je gemak voelt of niet. Ja, ik voel me <laughs> prima op mijn gemak. Weet je wel. Want hmm. ik, uh, en uh, ja, dat is toch mijn functie. Vind ik. Ja. Om andere mensen op hun gemak te stellen. Maar het is niet omdat ik... Uh, ja... Het is niet uit onzekerheid. Het is, het, het is puur praktisch. Ja, het lijkt me ook wel praktisch. Ik trek dat pak aan uit praktische overwegingen. Omdat uh, communicatie is niet alleen hooi. Niet mm-hmm. alleen praat. Het is ook, ook het is alles. Het, is het hele pakketje. Ja. Kijk, daarom had ik vandaag ook misschien iets anders aan moeten doen. Nee, nee, ik denk dat je... Wat je wat... <laughs> dit is wel gewoon... Uh, dit is, dit gewoon is... lekker in beweeg. Maar... Ik, vind, uh, ik vind dat het heel duidelijk uh, communiceert. Oh ja? ja? Wat communiceert het dan? Uh, <laughs> iets, iets heel relaxed. Oh. Vind ik. Oh, ik, dat, is ik, ik, dat is een beetje het probleem wat ik met deze outfit heb. Dat mensen toch altijd denken van... Die zal wel fucking aan relax zijn. Oh, opgefokt type. Oh ja, die zal wel... Pak je alleen al. Oh, oh. man. Oh, dat, is zo'n, oh, dat is zo'n wel eigenlijk perfect wijf, weet je wel. Ja. Zo'n beroepsneurood. Ja. Wat ik dus ja. totaal niet ben. Maar jullie kunnen ook niet zien hoe de rest van de camera, camera er hier uit ziet. Heel strak. En Absoluut niet. <laughs> Blauw. Um, maar ik, ik, ik zelf heb op het moment wel uh, behoefte aan een plaspauze. Heel goed, doen ja? we dat. Jij ook? Of? Ja. Ja, ja oké, okay, dan doen we dat nu. Maar, uh, ja, maar, dan moet je de hele tijd met die camera. Achtom. En ik zei, ja, maar, ik heb geen zin om... Uh, uh, deze was het, ja. Dat is allemaal zoetje in, toch? Ja, ik zei, pas zoetje in. Ja, en ik zei, ja, maar, dan moet ik de hele tijd met die camera. Ik zei, en ik, mijn man wil niet op de... Uh, wil niet gefilmd worden. En mijn kinderen uh, hebben een beleid dat we de kinderen niet ook online zetten. Dat willen we niet. Nee. Dat, uh, dus, uh, oh, praat gewoon verder, hè? Ja. Ja, nee, ja, ja. Ik, dacht, ik dacht eigenlijk dat je zeg maar zo binnen zou komen met je camera ja. van... Hallo, ik ben hier bij je. Had gekund. Ja. Had gekund, ja. Nee, maar... Um, ik oh, heb ja, we hebben het over... dus even over een vlog, hè? We hebben het over ja. dat ik eigenlijk misschien nou, moet zou, gaan vlo- moeten, zou moeten gaan vloggen. Ja. Nou ja, van wie? Maar... Van wie? In, nou, ik heb er ook over nagedacht. En ik, heb ged- ik denk altijd heel vaak van... Ben ik blij dat ik nu gewoon vrij ben? En niet hoeft te vloggen. En niet hoeft te vloggen. Ja. Uh, je, mag, uh, je moet wel enorm... Hoe heet zoiets zijn? Uh, narcistisch zijn, volgens mij. Of voor ja. een, om een vlogger te kunnen zijn. Ik heb het één keer gedaan. Live uh, gestreamd vanaf uh, uh, de Zwarte Cross. Oh ja. Want dat was tevens uh, uh, de Coming Out Day. Of nog iets. Dat was iets op homo gebied. Mm-hmm. Toen heb ik daar op het terrein van uh, de Zwarte Cross heb ik met, een, uh, met een regenboogvlag staan, uh, oh, ja. staan zwaaien. Het was nog in de tijd dat ik nog een activist was. <laughs> um, ik dacht dat dat zin had. Uh, maar, d- maar je ja, voelt je opgelaten. Of, ja, maar ik weet niet of je er een narcist voor moet zijn. Daar zit ik dus ook over na te denken. Want ik, nou, toen dacht ik, nou, weet je, ik, wil, ik vind buiten ongemakkelijk. Met dat je zo met zo'n camera op je hoofd. Ik vind het ongemakkelijk... Uh, uh, 
Nou ja, ik wil andere mensen er niet mee belasten of zo. Met dat, dat ik zo ook. nodig moet vloggen. Ja. Dus nu dan had ik een uh, proefvlog gemaakt van een week. Uh, om aan Bas te laten zien. En dan heb ik dus eigenlijk alleen maar in mijn eigen huis gewoon. Mezelf gefilmd en gezegd wat ik die dag ging doen. En wat ik ha- en gewoon van de kinderen gingen vandaag allebei bij iemand spelen. Yes. Dus ik was lekker alleen. Uh, <laughs> ja. Gewoon en wat ik ging koken. <laughs> en ik ging gewoon laten zien hoe je een banaan moest snijden in een bakje <laughs> en zo. <laughs> en ik had eigenlijk ook wel lol in. Ik dacht, ik maak van alles gewoon iets. Ja. Nu. Ja. En ik zei, nou, ik kan van alles gaan doen. Ik ga even oefenen met de piano spelen. Nou, dat een beetje laten zien. En dan s'avonds. Um, nog van, uh, goh, hoe was het nou vandaag? Uh, dus eigenlijk um, op één dag misschien twee of drie korte momentjes. En soms als ik even lekker in zat, dan ging ik even door. <laughs> maar en dat allemaal achter elkaar. En uh, dat was eigenlijk best wel leuk. Ja. Maar het ding is, als je dat gaat doen, dan moet je het ook wel even echt volhouden. Ja. Dus dan moet ik tegen mezelf zeggen van, oké. Okay, een nieuw onderdeel van mijn werk is dat ik drie keer per dag die camera even pak... En minstens drie minuten uh, daar even in gaan praten. Mm-hmm. En dat, maar dat is best haalbaar als ik dat, dat zou doen. Drie keer drie minuten per dag dat, dat filmen en, dan, ja. en dat zeven dagen lang. Dan heb je toch uh, negen keer zeven minuten, 63 minuten film. Nou ja, dan moet je dat editen tot, tot tien minuten terugbrengen of zo. Ja. Dat kan prima, want zo interessant is het vast niet. <laughs> Maar ja, ja, denk ik, is het dan narcistisch? Aan de andere kant, als iemand, zeg maar, een vrouw van mijn leeftijd, die doet wat ik doe met kinderen ja. en dit, dit, de baan heeft die ik heb, ja. zou gaan vloggen, dan zou ik best wel interessant vinden. Ik zou wel benieuwd zijn wat hij allemaal doet. Dus ik denk, ja, als ik dan weer de ogen van anderen kijk, denk ik, nou, misschien. Nee, en het is... helpt me misschien om bekender te worden, waardoor ik maar andere dingen beter onder de aandacht kan dat brengen. Is dat, wat, is, ja. dat is niet wat ik bedoelde met narcistisch. Ik, ik ja. bedoelde met narcistisch is dat, uh, dat jij uh, op het moment dat jij op een festivalveld staat, je camera pakt, op jezelf richt. Ja. Dan verklaar jij jezelf op dat moment tot het middelpunt van het universum. Ja, ja. En... Samen met al die andere mensen die dat op hetzelfde moment uh, <laughs> doen. Uh, en ik, ik, uh, ik vond dat uh, uh, niet uh, zo prettig. Nee. Uh, bovendien uh, weet ik niet of ik zo systematisch zou kunnen werken. Weet je wel of ik daar de volharding überhaupt voor heb. Want ik, ik ben te veel afgeleid door allerlei dingen. Ja. Mijn aanpak is batch processing. Dus ik doe dit gewoon één keer of twee keer in de week. Dat is gewoon zitten praten en je hebt drie uur content. Ah, drie uur, weet je wel. Wauw. Je kunt het in een treuren nog clips uit uh, halen. Ja, en je kunt er inderdaad in snijden wat je wil. Ik bedoel, ik adviseer ook als je tijd hebt om zeg maar de leuke dingen eruit te halen die je eruit uh, wil halen. Mm. Uh, als je er vijf hebt, uh, stuur je ze mij weer op en dan zet ik ze in een speellijst. Zodat ze dat er elke dag eentje, weet je wel, dan plan ik hem gewoon in. Dat oh ja. elke dag een week lang Jennifer... Heerlijk. Na, lekker, Jennifer lekker. online mm, komt. Lekker. Ja, lekker. Lekker narcistisch. Ja. <laughs> <laughs> maar uh, nee, ik, ik ben bezig met een show genaamd... Uh, een soort communicatiecursus. Uh, getiteld Vijf Dingen. En uh, daarvoor schrijf ik gewoon de afleveringen. En die neem ik gewoon achter elkaar op. Ja. En dat is een weekshow. Dat komt elke week komt dat online. Maar ik ga er gewoon 52 maken. Ja. En dit hoop ik in een week op te nemen. En dan, ben ik, uh, dan heb ik mijn weekshow klaar. Je gaat ze in één week allemaal opnemen? Ja, in één week ga ik ze Zo. allemaal opnemen. Uh, ja, maar dat is slim. En uh, ja. dus dan heb ik in ieder geval een, uh, ja, een soort vlogachtige show. Uh, een weekly show heb mm-hmm. ik af. En daarna ga ik mijn, uh, mijn one-liners van Facebook recyclen. En dat wordt een daily show. Ja. Een soort schurkelinder, zullen we zeggen, ja, ja. maar dan uh, op YouTube. Ja. En, en, en dat gaat allemaal op het kanaal. Dus dan heb je een, 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 een dagelijkse hap. Je ja. hebt een wekelijkse hap. En dit is dan het weekendmaaltijd. Ja, maar dat is toch best wel systematisch? D- dat is, ja. Dat is... We trappen je toch op uh, <laughs> systematiek. <laughs> nou, ik moet wel het zo, ik moet het zo doen. Ik kan niet dagelijks vloggen. Dat, dat is... Nee. nee, maar dit, d- je moet toch kijken wat... Uh, wat werkt en op YouTube is dat is wat werkt als je het heel um, regelmatig op hetzelfde tijdstip ja. doet online komt ja met zo je. werkt het ja, ja. dat is ook ja 
Dat is een beetje ook met het andere werk, met het acteren en zo. Denk ik. Je kan je wel verzetten tegen hoe het werkt. Maar soms werkt het gewoon uh, zo. <laughs> Toch? Nou, dat vind ik een hele mooie insteek over, om over seksisme te praten. Oh. <laughs> Oké, okay, nou, uh, ga je gang. <laughs> nou nee, bedoel, j- jij hebt, uh, jij hebt in, in, ja, in, omdat jij tegenwoordig actievoerder bent, ja. uh, heb jij uh, op, uh, op Facebook een uh, klein stukje statistiek geplaatst, waar jij heel erg treurig van werd. Mm. En, ik, en ik snapte dat niet helemaal, en daar heb ik toen op gereageerd. Ja. En toen zei ik van, nou, misschien moeten we het hier maar verder niet over hebben. En toen dacht ik van, nou, waarom eigenlijk niet? Ja. En daarom zit je hier, ja. min of meer. Ja. Zo, zo is het balletje ja. een ja. beetje ja. gaan rollen. Uh, weet je nog wat, waar het over ging? Het ging over de filmrollen, toch? Ja. Uh, in Hollywood vooral. Nou. Of was, was het wereldwijd? Kijk. Nee, weet mij... je nog welke statistiek je hebt gepubliceerd? <laughs> nee, ik, kan het niet, ik weet niet precies waar het vandaan kwam. Jij hebt gepubliceerd dat uh, in films... Uh, die uh, door de jaren heen als beste film zijn bevonden... Mm-hmm. Uh, was geturfd hoeveel woorden de vrouwen hadden gezegd... en hoeveel woorden de mannen hadden gezegd... en daar was een scheve statistiek uitgekomen. Ja. Dat kan. Ja. <laughs> ik had liever gewild dat ze alle films hadden genomen... die mm-hmm. voor de Oscars nee, waren ingestuurd. Er waren later ingestuurd. ook nog mensen die andere statistieken daar weer onder hadden gepost. Oké, okay. ja. met, met inderdaad bredere onderzoeken. Ja. ja. Met dezelfde ja. uitkomst? Ja, eigenlijk komt het wel op neer. Dezelfde uitkomst. Er zijn gewoon veel minder rollen voor vrouwen. Dus ja, en uh, de, wat de vrouwen zeggen is vaak minder en minder belangrijk. Oké. Okay. Ja. Er zijn niet zoveel Scarlett O'Hara's, dus... Uh, nee. <laughs> nee, ja. Uh. En ik bedoel, het is allemaal wel heel goed te verklaren ook. Ja. Want zeker, ik bedoel, ja. Uh, want er kwam ook iemand met, ik weet niet of jij dat was... Van, ja, maar er zijn ook heel veel historische films bij... En het zijn nou eenmaal, gaat nou eenmaal over mannen uit die tijd. En dat waren gewoon toen die mannen. En dat snap ik natuurlijk ook wel. Maar toch, uh, ja, uh, volgens mij heeft Roel Zevenburg iets geplaatst, een statistiek eronder. Nou, het ging in ieder geval over, dat er, gewoon, er zijn veel minder rollen voor vrouwen. Okay. En daar wordt ook in Hollywood over geklaagd. En ook, ik uh, bedoel, uh, uh, dat is niet het enige. Ik bedoel, er zijn ook veel minder rollen voor gekleurde mensen. En terwijl... En dan zit er soms in één film dan één gekleurd iemand. Want... Ja, de excuusneger. Ja, zeg ja. Altijd. ja en uh, dat, is, dat is natuurlijk ook, lijkt me ook super frustrerend. Ja. Als jij een donkere actrice of acteur bent en je, ja, je komt gewoon niet aan het werk. Want... Wat dacht je van Lili Putter? Ja, ja. Dan moet je ook wel echt, echt, ja. echt, echt, echt de aller, 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 allerbeste zijn. De aller, allerbeste Lili Putter. Ja, ja. Dat mag je niet eens zeggen, hè? Weet ik. Ja. Maar daarom okay. zeg ik het. Ja, daarom zeg je het ook. <laughs> iemand laat iets vallen. Want niemand zegt mij wat ik niet mag zeggen. Oké. Okay. Okay. Maar toch mag je het niet zeggen. Maar, maar je niet zegt het zo. Oké. Okay. Maar, maar, maar mag het van jou nee, niet? Ja, jawel. jawel. Oh, maar ik ben er wel bewust van. Ik denk van, oh... Uh, ik weet dat het kleine ja. mensen zijn. Maar zelfs dat vind ik verschrikkelijk. Mensen ja. vind ik het. Mensen. Ja. Dan snap je, ik... ik ik, ik heb het al eerder in de aflevering gezegd. Ik heb nooit geweten dat Sil- Silvana Simons zwart was. Mm. Totdat ze het zei. Mm. Ik zag het als mens. Ja. Dus gewoon een mens. En ik kon me niet voorstellen dat ze gediscrimineerd werd. Want als je gediscrimineerd werd, dan krijg je niet de topjob bij TMF. Mm. Je? Ja. <laughs> ieder ieder, ieder blank... nee, nee, Ik heb dat ook wel. Uh, als het dan heel erg benoemd dan denk ik, oh ja, oh ja. En aan de andere kant... Uh... Ja, ik kan, kan me wel heel goed voorstellen hoe, dat het verschrikkelijk is als je, uh, want je daar waarschijnlijk wel de hele tijd mee geconfronteerd wordt. Ja. Dat jij dan anders bent of zo. Dat klopt. En, en ergens, en... Uh, dat weet ik alles wel. Ja, <laughs> dat zal wel. En ik veel minder. Ja, ja daar weet je niks van. Nee, daar weet ik niks van. <laughs> nee hoor, je, nee, we hebben het allemaal. Ja, maar ik denk dat heel veel dingen gewoon... Zit er zo in je systeem ingeprogrammeerd. En dat is dus niet eens kwade wil. Nee, natuurlijk niet. Maar ik kom uit een dorp waar, waar er één neger, wat ik dus ook niet mag zeggen, maar ik zeg het toch. <laughs> uh, de, uh, liep daar en er was een bezienswaardigheid. Als hij langskwam, dan gingen we wijzen. Oh, daar heb je hem. Oh, ja. ja. En, uh, maar ik ben wel heel erg opgegroeid met iedereen is gelijk. 
Uh, ja, maar je discrimineerde hem niet. Je wees naar hem. Ja, hij was maar, bijzonder. To, maar toch zit er iets in mijn hoofd. Ik weet nog, ik zat een keer in de metro in Amsterdam. En het, was, uh, het Kwaku uh, Festival was net geweest. En ik ging, da, daar was ik ook geweest. Of zo. Ik ging terug met de metro. En toen was ik ongeveer de ene, enige uh, witte blonde persoon op die, uh, metro. op die metro. En dat ik het uh, dat heel... Uh, nee, nee, ik vond het niet eng of zo, maar ik... Maar ik was me er wel super bewust van. En opeens had ik van, oh, zo moet dat dus voelen. Yes. Ja, ik... Goed, hè? Ja. ja. Maar de, uh, ja. En dan, en dan sta ik ook weer bij stil. Dat ik zo, de mensen om me heen, het zijn allemaal, uh, allemaal dezelfde soort mensen. En dus ik ken bijna niemand die met een kleurtje. Dan denk ik, oh ja, oh, sommige... Ja, dan denk ik, ik moet meer actief vrienden gaan werven. <laughs> onder allerlei bevolkingsgroepen. Want uh, anders ben ik geen leuk iemand. <laughs> En zo gaat het dan weer in mijn hoofd. Je legt jezelf inderdaad ja. soms belachelijke ja. dingen op gewoon. Maar ik kan, ik kan me zo goed voorstellen hoe frustrerend het is. En dan, uh, dan, ja, dan kunnen mensen wel zeggen... Ja, maar ik discrimineer Sylvana Simons niet. Nee, ik ook niet, denk ik. Hoop ik. Maar heel veel uh, mannen in stand-up comedy denken ook dat zij... Uh, vrouwen, dat ze daar ook net zo mee omgaan als mannen. Maar dat is echt niet zo. En dat geldt niet voor iedereen. Maar ergens in het onderbewuste zitten gewoon bepaalde... Dingen van vrouwen, mannen ja. zijn grappiger dan vrouwen. Dat zit erin. Bij heel veel vrouwen ook. Dat wil je niet denken, maar dat de- oh ja, denk ja. je gewoon. Vrouwen hebben het ook, ja. Nou, wat ja. mij opviel was uh, dat als, uh, als mannen, zeg maar, hele seksistische grappen maken, dan lachen vrouwen heel hard mee. Mm-hmm. Als, uh, als vrouwen hele seksistische grappen over mannen maken. Mm-hmm. Dan komen de vrouwen na afloop even zeggen van... je bent wel heel hard voor mannen, hè? Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. Dat is dan weer niet... Uh... Zij mogen het doen, want het is stoer. Ja. En als een vrouw het doet, dan is ze gefrustreerd. Ja, je bent of wel zo. heel hard voor mannen, ja. hè? Ja. Dus ik moet altijd de seksistische grappen over mannen die ik maak... die mm. moeten heel goed zijn. Ja. <laughs> en, uh, en, ik, en, en ik heb dus ook, ook weer om de balans te krijgen... Maak ik dan ook een, uh, een seksistisch grap naar vrouwen. Mm-hmm. Maar dan wijs ik de mannen er even op dat ik dat net gedaan heb. Ja. Ik zeg, dat, dat, ik bedoel, anders ontgaat jullie dat, want zo helder zijn jullie ook ja. niet. Ja. 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 ja, precies. Ja. En dan moet je, en dan moet je ermee mee, mee spelen. Maar je, je hebt gewoon uh, op het moment dat je een vak uh, wilt uitoefenen, dat het droomvak is mm-hmm. van. Iedereen. Hmm. Uh, we willen allemaal ster zijn in de trailer met de, met de bros en M&M's. Um, dan wordt het moeilijk. Want dan, ja. uh, zeker in, in, in entertainment waar het ook nog eens winner takes all is. Mm-hmm. Weet je wel, er is mm-hmm. maar één Toon Hermans. Nou, ik dacht het niet. Mm-hmm. Ik denk dat er heel veel zijn geweest. Alleen, er is eentje boven komen drijven en achteraf gaan wij onszelf wijsmaken dat dat de meest geniale komiek aller tijden was. Ja. Kun je nagaan wat voor ongelooflijk talent we hebben verloren laten gaan. Uh, ja. Maar er kan er maar één winnen. Oké, okay, vind ik best. Maar dat betekent in ieder geval... Maar er is ruimte, zoveel ruimte nog gewoon om een leuk leven te hebben. Weet je wel? Ja, jawel, maar dat betekent niet dat je dan maar gewoon alles moet accepteren of zo. Van, uh, nee. van oh, zo werkt het nou eenmaal. Ik heb... Uh, maar het is Hartstikke niet de verklaring leuk. waarom het niet lukt. Weet je wel, het is niet van ja, als er nee. nou geen seksisme was, dan had ik wel makkelijker dan een carrière als actrice. Um, nou, um, het zou misschien wel makkelijker zijn geworden. <laughs> Zeker in de stand-up comedy. Ja. Want ja, ik, ja. maar het, ja, het helpt gewoon niet om het als excuus te gebruiken. Want er zijn nog een heleboel dingen die ik ook had kunnen doen. Mm-hmm. En die, ja. Om ook boven te komen drijven, snap je? Dus het is niet dat het enige wat me tegenhield was seksisme. Nee, dat want, is niet zo. Want seksisme kan jij namelijk ook helpen? Hmm, weet ik niet. Denk je? Ja, tuurlijk. Hoe dan? Door je vrouwelijkheid uh, gebruiken nou, of zo? Als, als, bijvoorbeeld als Jan Jaap jou een hele leuke vrouw uh, vindt. Ja, dat weet ik niet. Dat, maar, met, 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 een voorbeeld. Ja, ja, maar ik ben niet zo iemand die gaat denken van... oh, daar ga ik gebruik van maken. Nee, natuurlijk niet. Maar je bent het wel. Dus je maakt er al gebruik van voordat je het hebt gedaan. 
Ja. We, we hebben het ja, hier blijkbaar over... ben ik daar dus niet goed in. Nou, nou, Oké, okay, maar <laughs> het, het, het gaat er namelijk niet om dat dit bewust gebeurt. Mannen maken niet bewust gebruik van hun mannelijkheid. En zo gebruiken vrouwen niet bewust hun vrouwelijkheid. Het gebeurt gewoon. Die, het, het is het verhaal van die ongelooflijk knappe vrouw... die zegt, ik kom eigenlijk nooit, nooit vervelende mannen tegen. Ze zijn allemaal heel aardig tegen me. Ja. En dat, oh, dat was de lift... Hm. Dat, 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 in Liar Liar, dat die, die vrouw met die enorme borsten tegenkomt in de lift. En dat ze zegt van, it's my first day at work and everybody's been really nice to me. <laughs> yeah. And that's, that's because you got such real big tits. Ja, ja, ja. Dus nee, je doet het niet bewust. Uh, maar weet je wel, daar gaat het toch niet om. Het ging om niet dat je het bewust doet. Mm-hmm. Ik denk dat mannen die uh, stand-up com- 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 comedian willen zijn ook allerlei van dit soort problemen tegenkomen. Alleen, ja, ze kunnen, ze kunnen, ze hebben geen seksisme kapstok aan het om aan op te hangen. Maar je, je hebt nogal, je komt nogal in de stondstorm als ja. je stand-up comedian wil zijn. Ja, je ziet veel frustraties ook op Facebook ja. langskomen van ja. hoe het niet, waarom het niet lukt. Daarom zeg ik ook, het is niet het enige wat er uh, waardoor het niet lukt of nee. zo. Dus, dus ik denk, ja, dan heeft het niet zoveel zin om daarop te focussen. Uh, dus ik heb ook heel lang gedacht, nou weet je, ik focus gewoon op goed worden en op andere dingen. En ja. uh, dan komt het vanzelf wel, maar ik ben dus nu, nu wel een beetje de activist in mij uh, wakker is geworden, denk ja. ik. Ja, maar ik mag het wel nog uh, benoemen en uh, ik wil nog wel graag dat het beter wordt. Okay. En ondertussen richt ik mij ook op andere zaken. Ja. <laughs> uh, maar het is nou, met die hele MeToo-affaire vind ik wel een hele goede ontwikkeling... dat ik voor het eerst, in, in ieder geval in mijn vriendengroep... op Facebook en om mij heen live... Mm-hmm. Uh, voor het eerst echt mannen heb gehoord die zeiden... goh, ik wist niet dat het zo erg aan de hand was. En dat vond ik, ja, de, de, dat vind ik echt heel ontroerend, zeg maar. <laughs> Want ik, ja, voor het eerst dacht ik van... zie je, en dit is stap één, dat je bewust van wordt... niet alleen voor mannen, maar dat iedereen zich bewust van wordt... dat het dus wel heel erg speelt. Maar niet Ook bij al die bedoel je... Ja, wel, nou ja. Die mannen wisten niet dat dat speelde. Nee, maar dat, je, dat zij... Dus er zijn hun... mannen bij wie dat totaal niet speelt. Nee, maar misschien, maar ook mannen die achteraf zeiden van... Oh, dan heb ik achteraf gezien misschien toch ook wel... Uh... Gemietoet. Gemietoet, ja. Oh, ja. En, maar, ja. En ook mannen die, die zeiden, goh, ik wist niet dat het zoveel voorkwam. En, en die zich toen pas konden voorstellen hoe vervelend dat is voor vrouwen. Om constant, maar op dat uiterlijk... Uh, beoordeeld te worden en constant maar als een soort seksueel, uh, uh, weet ik ja. veel, ding rond te lopen. Uh, maar dat heb jij fantastisch, dat heb je fantastisch on- onder, 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 onder doorgedoken onder die slagboom. Welke slagboom bedoel je? Het slagboom van het uiterlijk. Jij hebt gezegd, uh, fuck uiterlijk, ik ben grappig. Ja, maar dat betekent niet dat als ik op straat loop s'nachts, dat ik niet, uh, <laughs> dat zien ze dan niet. Zeg maar. dus Oké, okay, niet... dan zien ze gewoon een vrouw en dan word je verkracht, zullen we zeggen. Nou ja, het is nog steeds dat, je, dat mensen anders naar je kijken. En ik, nee, ik, word niet, ik ben niet verkracht, maar <laughs> ik, heb wel die, ik heb wel ervaringen gehad die vervelend waren op dat gebied. Ja, ik ook. Nou, vervelend, en, ik vond het grappig. Nee, ik toen niet. Ik vond het niet ik grappig. Heb... En ik heb, ik heb geen trauma aan overgehouden, maar ik wilde gewoon... Toen, nou ja, toen ik die ervaring deelde op Facebook, duidelijk maken van... Dit gebeurt dus de hele dag door, de hele tijd. Ja. Oh, en ja. niet op een positieve manier. Ik bedoel, ik, ik vind er niks mee, mis mee om... om uh, als iemand een leuk uiterlijk heeft, dan mag je iemand complimenteren of zo. Maar het moet niet vervelend worden. Nou ja, ik, ik bedoel, ik, 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 kijk, je bent je... Pff, ik ben me sinds ik zeg maar gehakt over straat ga, ze maar zeggen. <laughs> uh, ben ik me natuurlijk hyperbewust daarvan. Mm-hmm. Omdat ik zeg maar weet... Hoe mannen zijn als er geen vrouwen bij zijn. Want ja. ik ben undercover geweest in een andere kamp. Yes. Um, en um, dus ik maak me geen enkele illusie over uh, die mannen. Als ze me denken dat ze me kunnen grijpen, grijpen ze me. Dus, <laughs> mm. uh, want zo zijn ze. Weet je wel, en dat neem ik ze niet eens kwalijk, want ik weet wat het is. Mm-hmm. Om rond te moeten lopen met een overdosis testosteron in je lijf. Het is niet leuk. Het is verschrikkelijk. Mm-hmm. Het is verschrikkelijk. Dat, dat gun je geen mens. <laughs> dus eigenlijk zijn ze zielig. Geil is leuk, maar dit is niet leuk. En dit is echt niet leuk. Het is gewoon echt niet leuk. Dans, het is niet leuk voor een vrouw. Mannen daarentegen, 
die kunnen er vrij goed mee dealen. Ja. Uh, maar dat neemt niet weg dat elke zevende gedachte er een aan seks is. En dat elke derde zin... Of ja, elke derde gedachte in een gesprek met een vrouw is van... Zou ze met me naar bed willen? Dat wordt... Nee, dus dat moeten ze constant moeten ze naar het plat slaan. En dat doen ze dan ook. Uh, braaf in de meeste gevallen. Maar ja, als ik zeg maar... Dan parkeerde ik mijn auto. Ik woon in de Bosse Lommer. En dan ja, kun je nooit voor de deur parkeren. Dus dan moet je op het pleintje moet je zijn. Helemaal aan het eind van het pleintje. Dus dan moet je dat hele pleintje moet je oversteken. Nou, dan... Dat heb, ik wel, uh, dat heb ik zo vaak gedaan en er is bijna nooit iets voorgekomen. Maar natuurlijk is er wel iets gebeurd. Op een gegeven moment stond er een Marokkaans jongetje in mijn portiek uh, met zijn lul in zijn hand. Ja. Ik zeg, jezus, wat een klein rotding. <laughs> Snel wegsteken en naar bed. Weet je mama wel dat je op, dat je op straat bent? Ja. Weet je wel? Ja, ja, ja. En... Uh, dus het was niet... Ja, het was... Het is vervelend, maar het is niet altijd eng. Nee, niet altijd. En, nee. uh, maar ik, ja, nou gewoon, ik zeg het omdat dat soms, soms uh, het idee is dat, uh, ja, dat je als vrouw in de middernacht, middernacht in je blote reet over straat moet kunnen lopen. Terwijl dat denk ik, ik denk dat dat zeg maar echt negeren is van de biologische realiteit. Ja, maar het is toch echt nog een verschil tot als ik in mijn blote reet over een parkeerterrein s'nachts ga lopen. Stel voor dat ik dat deed. Ja. En dan vind ik het niet erg dat als daar mannen lopen, dat die daar een stijve piemel van krijgen. Nee. Dat uh, niet. Want dat is biologisch. Maar ik vind het wel erg als ze dan achter mij aan gaan zitten en me proberen die piemel in mij te steken. <laughs> ja, en dat is toch wel echt een verschil. Ja, maar weet je, kijk, ik wist dat dat niet kon. Ja. Ja, nu, nu komen we zeg maar op, op, de, op, het, op het grote... Uh, we zitten nu bijna... Hoe heet dat? Op het zwarte gat van, het, van, het, van de hele discussie. Uh, het grote trauma van de verkrachting hmm. is namelijk... Uh, hoe is het mogelijk? Hoe doe je? Hoe is het mogelijk? Uh, Omdat je je piemel niet kunt steken in een vrouw die niet opgewonden is. En... Verkrachters gaan over het algemeen niet met een pot glijmiddel over straat. Nee, Dit is maar een... er is ook onderzocht dat ook al wil je het niet, ja. dan, gaat, dan word je wel nat om het maar even te ja, zeggen. Ja, ja. En ook al wil je het niet, ja, de, de, het de, gaat de, vanzelf. Ik zeg dus... ook niet dat als je nat wordt dat je het dan wil. Mm-hmm. Ik zeg dat het je opwindt. Nou ja. Misschien in je lijf, maar niet in je hoofd. Nee, niet in je hoofd. Dat zijn dus, dus twee verschillende ja, dingen ja. in dit geval. Ja. En, en daardoor ontstaan... Uh, uh, en, en dit wat ik net gezegd heb... Mm. Uh, super gevaarlijk. Ja. Dat, dat, dat mag eigenlijk niet gezegd worden. Daar mag eigenlijk niet over gesproken worden. Mm. En, en dat is maf. Want... Uh, d- d- er zijn inderdaad... Uh, want er is namelijk... zeg maar uh, Want vrouwen... Z- hebben, hebben zoiets van... ja Die piemel wel en die piemel niet... Mm-hmm. Snap je? Dus die piemel, hè, de kloonie piemel, zo maar zeg mm-hmm. ik, die kan doen wat hij wil. Die wordt nooit meer toe. Mm-hmm. Maar die piemel, uh, al zegt hij hoi, is al meer toe. Weet je wel? Omdat het naar aandacht is van iemand die je niet wilde hebben. Nou, dat ben ik toch niet met je eens. Nee? Nee. En wat nee. Uh, ja, dat, ja. Als, als je het niet wil, dan wil je het niet. Dus ja, dan... Uh, ja, nee, maar is dat ja. absoluut? Want van die wil je het wel en van die wil je het niet. Ja, maar dat dat mag je toch beslissen? Uh, Ja, maar het gaat erom dat je vast wil stellen... van welk gedrag is acceptabel en welk gedrag is niet acceptabel. Ja, maar dat ligt dus niet bij het gedrag van die man per se. Waar ligt het dan? Nou ja, de de vrouw het moet willen ook. Oké, dus het ligt ligt helemaal niet... Het is helemaal niet... Je kunt niet zeggen, dit is MeToo-gedrag en dat is wel MeToo-gedrag. Het is gewoon... Want als er een, 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 uh, weet ik veel, een George Clooney-achtig iemand... (laughs) oogcontact met mij maakt in een metro en ik zit ergens en ik kijk terug... en uh, en hij gaat uh, in die metro naast me zitten en onder mijn rokje dingen doen... Dan denk ik misschien wel, oh ja, dit... Ik, het is een wild vreemde, maar ik vind het wel uh, opwindend. Doe maar. <laughs> maar ja, als iemand anders dat doet... Misschien die er ook uitziet als George Clooney... maar dat ik denk, nee, dat wil ik niet. Dan mag nee, het niet. Nee. Het ligt bij... Is het wederzijds... Wordt het wederzijds uh, gewenst? Ja. 
Maar... Dus kun je het niet absoluut... Daarom vind ik het ook zo irritant als mensen zeggen... Nou, dan mag ik tegenwoordig zeker helemaal niks meer. Nee, dat is niet zo. Maar ja, als jij, als jij een beetje uh, over die grens twijfelt... Ja. Dan sowieso denk ik, als je over die grens twijfelt... Dan doe je even iets minder. Want dan hoef je niet meer te twijfelen over de grens. <laughs> Maar als jij daar een keer overheen gaat, nou, dan, dan moet iemand ook gewoon zeggen van... hé, hey, dit, dit wil ik niet. Uh... Oké. Okay. Maar die, Ik denk uh... dat ik het helemaal met je eens ben. Oké, okay, nou. maar? <laughs> nee, ja. ik zit te denken van, van is, zeg je nu iets waar ik het niet mee eens ben? Ik denk, nou, ik denk dat ik het volledig met je eens ben. Ja. Uh, het, het, het is alleen wel zo dat, dat hoe gaan we er dan vanaf nu uh, mee om? Want, want uh, je kunt... Je kunt zeggen, dat mag wel en dat mag niet. Maar dat, zo werkt het dus niet. Nee. Uh, dus dan komt uh, alle macht bij de vrouw te liggen. Nee. Want zij kan bepalen of... of... Ja, maar die man ook. Die kan ook een vrouw zijn die iets wil en die man niet. Ja, maar vrouwen uh, zijn niet seksueel agressief. Uh, minder vaak. Ja. ja. Maar ja, dat is dan iets waar een vrouw iets aan kan doen. Uh... Oké. Okay. Dus, dus, dus er moet dat... gewoon wederzijds toestemming zijn... Oké, okay, oké. Okay. En uh, als dat er niet is... Ja, en het is heel lastig, want bijvoorbeeld... Uh, het wordt soms vertroebeld door machtssituaties. Dus uh, ja. inderdaad in het geval van die casting director... of weet ik veel wat, ja. waarvan jij denkt als vrouw... Uh, laten we dat even man-vrouw eventjes voor het, ja, voor het gemak. Voor het wel. gemak. Hè? Het zijn natuurlijk allemaal combinaties mogelijk. Het zijn allemaal homo's. Maar ja, weet je wel, maar, we doen maar even... Dan, uh, en, en als die iets van je wil... Uh, dan is het soms ook niet helemaal duidelijk of jij dat als vrouw dan wil of niet. Misschien denk je wel, ik wil het wel, want uh, dan krijg ik die rol. Of, jij, of je hebt sowieso al uh, dat diegene, doordat die macht heeft, hè, wat erotischer uh, op oh. je overkomt. Oké, okay, ja, ja. ja. Oh, ja. <laughs> uh, en dus je dan, hè, dan, is die dan misschien later denkt van, dat was eigenlijk toch niet zo uh, iets wat ik eigenlijk wilde. Maar ja, ik heb het maar laten gebeuren, okay. want... Maar, maar hier gaat het dus heel belangrijk. Mm-hmm. Dat vrouwen, jonge vrouwen, oude vrouwen, wat voor maakt niet uit. Mm-hmm. Vrouwen, vrouwen. Dat die weten wat ze willen. Want dat is dus heel belangrijk in dit. Ja, en dat. Het je... wordt essentieel eigenlijk. Ja, ja. En, en nou ja, weten wat je, en wat je niet wil. Maar, en dus ook dat mocht je iets gedaan hebben. of mocht je een situatie hebben waarin iets gebeurt wat je niet wil. dat je dat niet jarenlang laat doorsudderen. tot je uiteindelijk dan na twintig jaar zegt: van ja, dit was eigenlijk heel onwenselijk. <lacht> dit wilde ik niet. <lacht> En, dat sna- en soms snap ik het ook, want in zo'n geval van een theaterdocent of een casting director, dan ben je gewoon ook, dan ge- overkomt het je meer. En, en dan spe- ben je misschien ook wel juist uh, seksueel aan het, uh, hoe ja. noem je dat, uh, opbloeien en zo. Ja. En, en dan word je gezien en je, je speelt er dan misschien ook wel mee. Gewoon die docent vindt mij aantrekkelijk. Ja. ja, tot je later misschien denkt van ja, dat was eigenlijk toch niet fijn. En. Ja, maar dus dat, is is... Toch, dat is toch uh, achteraf geïnterpreteerd? Ja, is ook zo. Als maar... Jij, maar even een voorbeeld. Als jij zeg maar gevleid bent door de aandacht van een theaterdocent... Mm-hmm. en je gaat met hem naar bed... Ja. en je trekt bij hem in... Mm-hmm. en je woont een paar jaar bij zo'n iemand... Ja. dan kan je toch niet achteraf zeggen van... nou, dat was toch... Nee, nee, nee. nee. Dat, dan ben je Tuurlijk toch... niet. Nee, maar dat, dat, dat is gewoon wederzijds goed gevonden. Ja, oké, okay, maar ja. dit is een echt... Dit is een, dit is een maar maar dus... ik praat hier over een echte MeToo-case. Oké, okay, maar... maar een MeToo-case, wat ik begreep... Ja, ik, kijk, ik weet natuurlijk niet de ins en outs van die MeToo-cases. We noemen nee, geen namen. Maar bijvoorbeeld op een theaterschool... dat er wel uh, dan uh, door een docent opeens buiten school werd afgesproken... En, uh, uh, en een tong in een mond werd gestoken... en dat diegene dat dus wel heeft laten gebeuren. Ja. Dus, en uh, daar later ook wel mee gespeeld wordt van... ja, ik kan jou helpen om uh, verder te komen. En uh, ja. als diegene, ja, dat diegene het gevoel had van... Nou, als, ik daar nou, als ik diegene afwijs, die docent... dan uh, kan ik het wel vergeten met mijn carrière. Ja. En dan, dat is natuurlijk schemengebied. Want... Ja. Uh, Eigenlijk moet zo'n dame meteen zeggen van... luister, dit wil ik niet. Nee. En als je dit nog één keer probeert met die tong bij mij in de buurt te komen... Ja. ik ga meteen naar de schoolleiding. Ja. Maar omdat machtsding daar is... Ja, maar ik uh, denk dat vrouwen die zeggen... ho, stop, dit wil ik niet... dat uh-huh. dat de vrouwen zijn die er komen. Misschien uiteindelijk wel. Maar tenminste, als iedereen het consequent zou doen... dan is er ook niks meer uh, te nee, manipuleren helemaal... natuurlijk. Nee, maar het, uh, het, het idee dat je zeg maar... Het, zo ver bent dat je het zo hard geknokt hebt... dat je het kantoor van Harvey Weinstein binnen mag lopen, zullen we mm-hmm. zeggen. Ja, dan heb je al... Ik, 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 
<laughs> dan heb je al zoveel lul in je bek gehad. Weet je wel. Dan, dan, is, ja. de, dan is de laatste gouden lul is gewoon eigenlijk meer zo van... Uh, ja, dat is het laatste level laatste wat je dan nog door tot moet. De eindbaas. Nee, 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 nee. Dat is het laatste level. Ja. Maar ja, als je dat niet wil doen... Uh, als je ja, dan ben je de vrijheid om het kantoor uit te lopen. Ja, en, maar dan krijg je misschien niet die rol. Nee, maar dat is wel... Ja. Je bent vrij. Ja. Niemand geeft jou met een halsband ja. aan het... Aan, aan de... Maar goed, het, is, het is natuurlijk, zijn er natuurlijk ook wel mensen geweest die het gerapporteerd hebben. En daar is dan weer niks mee gedaan. Het is allemaal stilgehouden. Dus daar hangt allemaal iets overheen. Het is allemaal heel vaag grijs gebied. Want iemand die het eigenlijk niet wil, maar toch doet. Of die nee zegt en dan die film niet krijgt. En er wordt niks van het gedrag wordt niks gezegd. En nu op en dan komt het naar buiten. Als er opeens heel veel zijn die het met z'n allen zeggen. Ja, ik zie het als een dubbele moraal. Kijk, mannen die mogen uh, uh, rondneuken en dan zijn ze stoer. En vrouwen mogen dat niet, want dan zijn ze slet. Mm-hmm. Maar vrouwen mogen hun seksualiteit gebruiken om naar boven te komen. Mm-hmm. Maar op het moment dat het niet meer werkt, mogen ze ook wraak nemen. <laughs> en ja, dat vind zie ik... Het, ik zie het niet als wraak nemen, nee. Maar ik, ik snap wel de dubbele bra- Dat kan. Dat is, ja. je, 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 laat ik zeggen van... Ik, ik, ik heb, ik, stel, ik heb alle piemels in Hollywood heb ik al gehad. Ik kom aan bij de laatste piemel. Bij Harvey, <laughs> bij Harvey Weinstein. Piemel. Ik ja. zuig op die piemel. Maar ik krijg de rol niet. Ja. Dus ik heb het gedaan, maar ik krijg de rol niet. Dan ben ik boos. En dan vond ik dat zuig op die piemel ineens niet meer zo leuk. <laughs> Want het gaat om wat ik wil. Weet je wel wat ik leuk ja. vind. Ja, ja. Maar ik vind het wel leuk om aan zijn piemel te likken. En dan 3 <laughs> miljoen te verdienen. En in een film te komen. Ja. ja dan en vrouwen je... doen dat. Dat is het. Nou, ik wil, maar dat is zeg maar. maar, maar dat, ja, nou, ik denk dat het. Uh, dat het dus heel, het hele systeem, zeg maar. Het <laughs> biologische systeem. Ja. Dat we daar meer bewust van zouden moeten worden. En dat dus dat ook gestopt wordt van de vrouwenkant af. Oké. Okay. Want... Uh, maar nu, maar now ja. you're fighting nature. Uh, nee, ik denk dat, dat het gewoon... Uh, het bestaat zoals het is. Misschien wordt het, evolueren we wel naar een... dat <laughs> ja. het allemaal iets minder wordt. Ja. Um, ja. Hè, dat uiteindelijk uh, helemaal geen seks meer met elkaar hebben, want... Uh, daar ja. hebben we helemaal geen tijd voor en geen zin in. Nou ja, op een gegeven moment <laughs> leven we voor eeuwig. En dan is de noodzaak om kinderen te hebben is niet heel. Ja, dus dan uh, kan je gewoon seks hebben. Doe je dat even met een robot of een uh, gewoon wanneer. Weet ik nee, veel, nee, ik denk dat je, dat je libido afneemt. Als je, ja. als je uitgeëvolueerd ja. bent omdat je even geleefd hebt. Ja. Dan heb je op een gegeven moment uh, is je, gaat je libido naar nul. Ja. Maar goed, het is... Dus ja... Uh, ik denk het is, dat... met, die, met die machtsdingen is het... Dat is complex, want er komt gewoon een factor bij, zeg maar. Voor mm-hmm. mijn gevoel. Dus, dus als we het puur hebben over... Uh, het is iemand doet mo- iets bij jou en jij wil dat niet... Dan moet, je, uh, ja. dan moet jij zeggen... Uh, nee, dat wil ik niet. Maar dat kan soms gevaarlijk zijn. Omdat soms uh, mannen uh, fysiek sterker zijn. Mm. Ik, ik bedoel, een geval wat ik had gehad... Toen liep ik van de metro in Amsterdam naar huis toe. En toen woonde ik in... Uh, hoe heet het daar... Nou, bij de Heemstedenstraat. Het is een beetje... Nou, ik weet niet eens... We noemen geen namen. Nou, maakt niet uit. Bij het World Fashion Center daar in de buurt. Okay. Daar woonde ik. En dat was, het was s'nachts en uh, donker. En op een gegeven moment volgde een uh, man mij op een fiets. En dat vond ik eng. Ja, vond, tuurlijk. Het is ook eng. Ja, en ik was helemaal alleen daar. Dus, en ik, dus ik ging sneller lopen. En uiteindelijk was ik bij mijn portiek. Ik ben snel naar binnen gegaan en de deur uh, dicht. Dat ik, nou... Ik ben veilig. En toen ging hij zich staan aftrekken voor, me, voor het portiek. En toen was mijn, vooral mijn eerste reactie verbazing. Uh, en, en hij had een kinderzitje, weet ik nog, op zijn fiets. Dus ik dacht van, uh, gadverdamme. En toen dacht ik, uh, en ik, ik word heel boos. En toen heb ik mijn huisgenoot geroepen. Je moet komen, we moeten een foto maken. <laughs> ik dacht gewoon, dit, ja, is gewoon, uh, dit kan niet. Dit wil dit niet. Ik vind het vies. Ja, bij, bij maar, mij, die, en ik, maar, ik, jongens, maar, ik, bij mij stond voor mijn deur. Ik kon niet... Ja, die ja, stond nee, zich ja. zo voor de deur ja. af te trekken met zijn kleine piemeltje. Ja, ja, te, uh, los daarvan of je nog... Of je daardoor... Ik was niet per se uh, heel bang uh, toen hij zich af begon te trekken, nee, zeg nee, maar. Nee. Maar wel bang toen hij me volgde. Ja. Want dan, en, en, dan, en er zit toch dus een soort... 
Ja, er zit uh, angst of agressie of weet ik veel. Ik weet niet. Uh, ja. dus ik, ben, ik heb geen trauma nu van, da, van dat voorval. Nee, 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 nee maar het Zeker gebeurt. op seksueel gebied niet. Nee. Maar, je, maar het geeft wel weer aan dat je dus blijkbaar zo, een, gewoon een prooi bent. Een, een biologisch gezien. Ja, ben je maar dat ik, ook. Ja, maar dat, dat wil ik niet uh, zijn. Nee, dat wil ik uh, niet zijn, nee. Ja, nee, maar dat is... als je dat afspreekt van oké, okay, ik zit in de metro en dan volg jij mij en dan, uh, oh gel, en, uh, dan is het goed. <laughs> en dan doe ik net even bang voor je ben en dan vlucht ik het portiek en dan ga jij je aftrekken voor ja. me. Oh, prima. Ja, als het helemaal, als het naspeelt is het goed, maar als de natuur het gewoon van zichzelf zo bewerkstelligt, zonder erbij na te denken. Ja. Maar goed, en nou even nog terug te komen op die toneelschool bijvoorbeeld. Ja. Kijk, uh, ik snap wat je zegt, want, uh, en, en uh, de studenten denken misschien ook wel... oh, die docent kan me misschien wel verder brengen. Oh, wel interessant. En, 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 en jaren later uh, zegt die student... Uh, ja, ik, ik heb me daar eigenlijk altijd heel erg bedreigd door gevoeld. En, en dan denk je misschien... ja, maar je hebt het toch gedaan. Ja. Uh, dus, maar ik denk dan op zo'n school... snap ik dat ze zeggen... een docent mag niet met zijn studenten... want die kan het, die kan het gewoon nog niet goed uh, nee. inschatten. Of nee, maar, diegene dat wil of niet. Maar luister, als jij gewoon drie jaar bij de docent woont... In huis. Ja, nee. Uh, dan goed. lijkt het me dat iedereen het dat, dat het voor iedereen duidelijk is dat iedereen het weet. Ja. En maar dat dan kan je de... natuurlijk nog zeggen: ik voelde me gemanipuleerd in die relatie. Oh, maar ja. nee. Uh, dat is inderdaad waar. Ik vind dat uh, zeg maar directies van scholen um, dat daar veel beter uh, rekening mee moeten ja, houden. Ja, want dat, dat omdat het is... gevaar er gewoon is, dat is gewoon enorm vertroebelend. Ja. Maar en ik, ik snap denk... dat die erotische werking er is. Ja, maar Tuurlijk. Die, maar, maar, maar het moet van twee kanten. Dus de leerkrachten ja. moeten verteld worden. Dat kan dus niet. Nee, wacht maar even tot ze... En de en meisjes moet verteld worden. Dat kan, kan dus, dus niet. niet. Dus eigenlijk precies hetzelfde. Dus, ja. de, dus je zegt, want hij gaat het proberen. Want zo is hij. Want hij is stom. En daar moet je mee leren omgaan. Met stomme mannen. Dat is, dat is, ja. Voor vrouwelijke actrice is het gewoon voor je carrière... Ontzettend belangrijk dat je om kunt gaan met domme mannen. <laughs> en het belangrijkste is dat je, dat je dus op een mannelijke manier duidelijk moet zijn. Maar moet niet van, uh, wil ik het wel, wil ik het niet. Nee, ho, stop. Ja, maar niet per se op een mannelijke manier, maar gewoon op een vrouwelijke, duidelijke manier. Als je zegt, nee, ik wil het niet, dan wil je het niet. Het is wel heel flauw dat ik dat op die manier bracht. Maar vrouwen hebben de neiging om om heel lief te zijn en heel, heel, heel proberen duidelijk te zijn... door het helemaal te verklaren. En, en, en de, terwijl ja. man eigenlijk alleen maar wil weten... kan het of kan het niet? Het is wat digitaler daarin. Mm-hmm. Geen 50 Eentjes shades of grey, het is gewoon zwart of wit. Ja. Ho, stop, dit wil ik niet, is een manier van communiceren... die een man veel beter begrijpt dan... nou, ik weet niet of ik dat zo goed idee vind. Mm-hmm. Ja. Want dan denkt de man, oh, ze wil wel. Ze zegt nee, maar... Ze zegt het op een manier mm-hmm, mm-hmm. dat ze eigenlijk... Uh, ja. Dat is die scène uit, uit, van, van Louis C.K. Waarin hij uh, vertelt uh, dat hij uh, na de show met een gietje in bed belandt. En uh, dat het niet lukte om er, om er te neuken. Want dan, dan deed ze steeds uh, dit. Maar hij speelde de avond weer in diezelfde tent. Want ze stond achter de bar. En toen zei ze tegen me, waarom heb je niet, uh, waarom heb je niet doorgezet? Ik zeg, zeg van, uh, van, nou, ik dacht dat je niet wilde. Nou, zeg, ik hou wel van als het een beetje spannend is. <laughs> Waarop ja. Louis C.K. Mm. zegt van... You wanted me to rape you on the off chance you really, you're into that shit. <laughs> <laughs> Zo ken ik Louis C.K., snap yeah. je? Yeah. Van iemand die dus, zeg maar, zelfs als hij met een vrouw in bed ligt... Uh, en zij aangeeft, nee, dat wil ik niet, dat hij dat dan... Ja, maar, ja, maar je kent ook die andere verhalen van Louis C.K. Later ja, komen de ja. andere verhalen. En dan denk ik van, oh god, hij heeft zijn piemel laten zien aan een andere komiek. Moeten ja. we daarna zo dramatisch over doen? Ja, nou ja, ja. Wat is dat voor belachelijke aandachtvragerij over de rug van een wereldberoemd iemand? Van een iemand die het in de comedy niet heeft gemaakt en toevallig vrouw is. Ja, 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 ja. Dat dan kan, ik, dan ik, vind ik echt, echt dat je een veel te zwaar wapen in de handen van mensen geeft die daar nog niet goed mee om kunnen gaan. Ja, ik, ik snap je. Ik, snap je. <laughs> ik ben het niet per se helemaal met je oneens of zo, maar ik denk wel uh, ja, dat er bepaalde 
krachten, zeg maar, in zo'n scene aanwezig kunnen ja. zijn... Die, dat, die het wel dat moeilijk maken. En waar de, ik vind wel dat er dan iets in moet veranderen. Maar kijk, als hij dronken op een hotelkamer zit... en hij, hij denkt van nou, ik, ik, dat, het lukt me misschien wel... om vandaag mijn piemel in iemand te steken. Of, uh, <lacht> hè? Uh, en, die, en hij trekt zijn kleren uit. Ik bedoel, dat... Ja, god, ja. Maar dat was het niet maar, eens. Hij zei, hij, 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 zou je met mij in deze kamer willen komen, weet je wel... Hmm. Ho, nee, stop, dat wil ik niet. Hmm. Had ze kunnen zeggen. Ze zit alleen in die kamer en hij vraagt aan haar... mag ik je mijn piemel laten zien? Hmm. <laughs> ja, Zij had ik... kunnen zeggen, ho, stop, dat wil ik niet. Het is hele simpele communicatie. Uh, maar om het helemaal te laten gebeuren... Hmm. en daarna naar buiten, traumatisch, getraumatiseerd naar buiten te lopen... ja, dat vind ik, dat vind ik te weinig verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Ja... Ja, maar toch, <laughs> er ja. zitten ergens ook wel aspecten aan van dat machtsding. Van, goh, dit is iemand die je misschien uh, uh, verder kan helpen... en niet per se door met mm-hmm. hem naar bed te gaan... Nee, nee, maar nee. gewoon omdat hij jou goed vindt. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, dat het ook bedreigend kan zijn. Dat je denkt, ik, ik zou het heel vervelend vinden als ik met een, een, een komiek... die ik heel erg goed ja. vind... Uh, uiteindelijk dat hij vraagt, we gaan je mee naar mijn hotelkamer, we hebben een soort afterparty. En dan zou ik het best wel beledigend vinden als hij zegt, hé, uh, hey, wil je anders mijn piemel even zien? <laughs> Want ik ben daar omdat uh, ik dat een hele goede komiek vind. En ja. omdat ik ook wil dat hij mij ook een goede komiek vindt. Maar dan zeg jij uh, tegen me, ik vind jou een hele goede komiek, maar ik hoef je piemel niet te zien. Ja, maar toch is er ergens dan... Ja? Een, ik, ja. Oh, toch dus... is er ergens dan een ding van... Uh, dan, ik heb dat wel eens eerder, ik ga daar niet heel erg over, over uitweiden, maar er is eerder ervaringen mee gehad. Uh, dan heb je het toch afgewezen. En dat doet toch pijn. Oké, okay, nu snap ik het. En, en, daar zit, en dan van zit daar waarom, toch een sanctie op soms. Ja, van, van Jezus, jongen, waarom plaats jij mij nou in de positie ja. dat ik jou moet afwijzen? Het is prima als ik me. Ik heb ook wel eens een komiek gehad. Die, uh, in, waar ik nog steeds met heel veel plezier mee omga. Mm-hmm. Die zegt: uh, Ik vind jou een heel aantrekkelijke vrouw. En ik zou zo verliefd op je kunnen worden. Ja. En uh, nou, da, daar vind ik niks mis mee. Ik nee. voel me niet bedreigd daardoor. Ik nee. vind het een compliment. Ja. Maar als hij zegt van. En uh, nu ik het toch erover heb, zou ik je anders mijn piemel even laten zien. <laughs> nou, dan is het wel voor mij een omslag dat ik denk, ja, waar gaat het jou nou om? Gaat het je om mij? Of wil je gewoon heel graag even dat er iemand aan je piemel zit? Ja, ja uh, en, en daar komt, en daar... En, dat, en die graad, en voor mannen? En er zit die ratio en die biologie, zeg maar, die, die werken elkaar misschien tegen. Nou, nee, voor Soms... ratio zit, zit, is dat, in, voor mannen is dat bijna hetzelfde. Jij maakt hier een scheiding tussen van, vind je mij nou aardig of... Ja, uh, vind, je mij aan, uh, vind je mij nou... Ik denk dat je, dat je, dat je hem... Te, dat, dat, wij zeggen tegen hem... Uh, je, wij zeggen het, ik, ik hou van jou. Mm. En als je tegen een man zegt, komt het niet aan. Als je dat zegt, maar als je piemel aanraakt, voelt hij het. Ja, ja dat weet jij dan allemaal weer. <laughs> dat is fijn. Um, Even kijken hoe laat het is hoor. Ja, ja nee, ik heb de klok uh, ook uh, ja, oh, in het oog. Um, want we moeten inderdaad afronden. Maar het is wel belangrijk. Het is, belangrijk ik vind materie. het ontzettend leuk. Uh, want ik geloof dat ik het wel heel erg met je eens ben... als het om uh, dat, dat een, een, een machtsverschil... en we hebben nu een zeker onnatuurlijk machtsverschil genomen... omdat die mensen allemaal iets van elkaar willen. Iets van elkaar. De een mm-hmm. wil... Het is niet mm-hmm. alleen dat de ander macht heeft... de ander wil ook iets hebben. Ja, iets ja, krijgen. Ja, ja. Uh, op het moment dat er puur alleen maar macht is... en er ook niets meer verkregen kan worden... bijvoorbeeld door de vrouw... Ja, dan kom je in een meester verhouding en die moet echt gekozen worden... Uh, mm-hmm. door de vrouw. En dat vind ik een prima. Mm-hmm. Uh, daar heb ik ook helemaal geen probleem mee. Um, maar... Uh, ik blijf erbij dat... Uh, op het moment dat je in een situatie terechtkomt... Uh, waar... Uh, die je niet fijn vindt... Um, dat... Uh, je in een vrije wereld de keuze hebt om daaruit weg te lopen. En dat, ja. Dan ja. Echt, ja. Dat, dat echt iemand je moet vertellen... zo erg is dat niet om die ene persoon af te wijzen. Er zijn meer mensen in deze wereld... met wie jij uh, een goed uh, bestaan 
ja. kunt opbouwen. Ja, 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 ja. Er zijn meer Harvey Weinsteins in de wereld. En niet allemaal willen ze dat je aan hun pik likt. Ja. De, snap je? Ja. Mensen en, hebben, die bouwen zich helemaal uit de heem. Dit moet het worden. En... Ja, dan en, en even nog, anders vergeet ik het. Ja, <laughs> ja nee, sorry. Lul nee, maar nee, door. Nee, uh, en, en, en ik denk voor, voor mij, wat die MeToo-dingen uh, allemaal heeft uh, bewerkstelligd, is dat misschien nu ook meer vrouwen uh, en mannen zich bewust van zijn van hoeveel dit voorkomt. En ook puur intimiterend gedrag, wat misschien, uh, wat misschien niet fysiek iets gebeurd is, maar wel dat mm-hmm. je het gevoel hebt van, mm-hmm. dit voelt niet oké. Okay. Uh, dat ook vrouwen zich daar nu meer bewust van zijn van hoeveel dit voorkomt. En dat je achteraf denkt, oh, dat vond ik toen eigenlijk ook niet prettig, maar er, ga, er zit zo in je hoofd van dit is normaal, ah. de, uh, want het is biologisch oh. verklaarbaar. En oh, daar, ja. zit, daar zit het in ieder geval voor mij. Uh, van dat ik denk, hè, hè, nu komen we op een punt dat we zeggen, uh, ik wil dit niet meer normaal vinden. Oh. Okay. En, want tenminste, ik mag het best normaal vinden dat dat de drift er is. Ja. Uh, maar niet dat je daar dus als man ook iets mee mag doen. Want zo zit je nou eenmaal in elkaar. Want dat is de Klopt. natuur. Dus, dus daar zit voor mij in de bewustwording. En dat is uh, ook met dat uh, seksisme, ook in die, in die comedy uh, wereld. Uh, ik denk heus niet dat heel veel mensen van tevoren denken van... Oh, dat is een vrouw, die zullen we het eens wat moeilijker maken. <lacht> Ook niet bij Comedy Train. Nee. Want die vinden het juist vervelend. Dat, het zo, eh, dat er weinig vrouwen bij zitten. Ze willen er eigenlijk meer. Ja. Ik wil er heel graag nog steeds bij. Uh, ik, jongens, dus, als, um, ik wil ook uh, graag uh, maar, nee, ik, komen. Ja, maar, maar, en het gaat dus allemaal niet zo heel bewust. Maar het is gewoon omdat er zoveel mannen bij elkaar zitten. Sterke mannen. Alfa-achtige mannen. Ja. Bij elkaar allemaal. Ja, die, die, je bent gewend hoe jij bent. En als die ander dan ook allemaal zou zijn. En er komt één iemand en die is heel anders. En die huilt veel sneller ja. dan jij. Ja. Ja, dan, dan zie je die toch al zwak. En uh, terwijl je ja, zou moeten kijken die naar wat... Die scène uit League of Their Own. Dat een van die uh, honkbalsers begint te huilen. En dat Tom Hanks, de coach, zegt... There is no crying in baseball. <laughs> oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. 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 Nee, je moet iets anders, vrouwen moet je iets anders coachen dan ja. mannen. Weet je wel? Vrouwen gaan huilen. Nee, ik heb de omgekeerde ja. of, of dezelfde epiphany eigenlijk die ik had in het gesprek met uh, Anke Laterveer. Uh, die uh, wat overigens aflevering 1 is. Ik ga daar vooral oh. naar kijken, want dat is een hartstikke leuke aflevering. Um, ga ik doen, ga ik doen. Ga ik doen. Um, dat, uh, dat zij mij duidelijk maakte dat ja, maar heel veel vrouwen zijn helemaal niet op de hoogte van het feit dat ze überhaupt nee kunnen zeggen. Ja. Die hebben die optie in hun hoofd helemaal niet. Dus die moeten dat leren. En daar is dit hele gedoe mm-hmm. heel belangrijk voor. Mm-hmm. Alleen je moet heel erg oppassen met het gebruiken van het argument. Want mannen kunnen, als je dat argument gebruikt, zeggen van... dat betekent dat vrouwen niet los rond mogen lopen. Want dat is gevaarlijk. Huh? Omdat ze geen nee kunnen zeggen? Ja, dat is toch levensgevaarlijk. Mannen willen niets liever dan er bovenop duiken. En ja, vrouwen dat... kunnen geen nee zeggen. Dan moeten vrouwen, als ze vrij rond willen lopen... zonder mm. chaperone, zonder, zonder bescherming, weet je wel... zonder een man ernaast, mm. zullen we zeggen... Uh, dan zullen ze moeten leren voor zichzelf op te komen en nee te zeggen. Uh, ja, nou, en, nee, en de mannen moeten leren dat ze niet zomaar allemaal dingen kunnen gaan uh, roepen en doen. En, uh, dus het is van allebei de kanten. En dat leren ze door vrouwen Duidelijk die nee zeggen. Zijn. Ja, maar ja, dus het is een beetje een kip-ei verhaal. Maar, uh, <laughs> dat, ja, ja, maar dan moet, ja, natuurlijk is het kip-ei verhaal. Maar het is alleen maar, dat ik het vaak zo eenzijdig vind... dat de mannen maar opgedragen moeten worden om dit probleem op te lossen. Terwijl dat een ontzettend eenzijdige manier is om naar het, het probleem te ja, kijken. Nee, dat, ik vind, nee, dat hebben vrouwen ook zeker. Uh, uh, moeten daaraan meewerken. Ja, ja, we, we, ja. wij moeten daar. Maar en, en ook in, uh, alleen al een man erop aanspreken... als jij een andere man... Ook, en ook mannen bij mannen... en ook andersom vrouwen bij vrouwen. Ja. Van als jij iets dat ik tegen jou zeg... als jij dat niet wil, moet je nee zeggen. En dat je ook tegen een man zegt... ik zag jou net dit doen bij die vrouw. Dat ja. vond ik eigenlijk niet zo oké. Okay. Nee. nee. Maar, want, ja, en, en dat je er meer van bewust van wordt. Van, ja, dat... Ja, dat is wel Unique, heel aanvallig ja. natuurlijk. Maar wat wel, wat wel wat misschien wat passiever is... is dat we, dat we als vrouwen meer naar speelfilms moeten gaan... met vrouwen in de hoofdrol die heel veel praten. 
<laughs> is dat de conclusie? Nee, maar dat ze, het is wel leuker als ze wat meer te zeggen hebben dan... Uh, schat, uh, breng jij de kinderen naar school of ik? En dat dat de rol is. Ja. En dat die mannen allemaal die belangrijke functies hebben in de, in de film. Maar dat komt natuurlijk... Uh, ja, als het in het echte leven ook gewoon wat meer uh, We moeten scenario's hebben. Dan, We moeten ja. scenario's hebben. Maar dat, 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 ja, dat, dat kost allemaal tijd om dat in te halen. Maar ik denk, we kunnen best wel zorgen dat we het allemaal iets sneller inhalen. Hoe vond jij Wonder Woman? Wonder Woman heb ik uh, niet gezien, volgens mij. Oh, man. Ja, dus... ik ben niet zo op de hoogte van speelfilms als jij. Sorry. Nou ja, nee. maar... Wonder Woman. Hallo. Je bent, een, je, bent een, je bent een, je bent een ja? Af, ja? activist. Ja. ja. Dus... Ik ga hem op een lijstje schrijven, ja? Mensen, mensen die, die activistisch zijn op het gebied van de, van de, van de zwart gekleurde mensen... die zijn allemaal naar Black Panther geweest. Ja. En, en jij bent... Dit was dé vrouwenfilm. Ik heb niet zoveel tijd. <laughs> je hebt kinderen. Ja. Nee, maar uh, je kunt hem toch wel downloaden of zo. Ja, je kan er ook naartoe, toch? Ik kan, ja. Je kan het ook gewoon betalen op... Uh... Nee, ja, dat uh, kan als, je, als je niet meer in een bioscoop is, kan je hem vaak wel uh, online huren. ja. Dat is wel echt duur. Ik schrijf hem op mijn lijstje. Ja, schrijf hem op je lijstje. Ja. Uh, ik, ja. Ik, ik vind Wonder Woman zelf een heel lekker wijf. Uh, uh, en dat mag. Ja. Want, uh, um, maar ik moet zeggen dat ik... Uh, ja, die vrouwen onder elkaar zo... Dat hm. ze, dan zijn het weer warriors. Weet oh wel? ja, krijg je dat weer. En dan uh, zijn ze aan het trainen. En uh, dan is er eentje weer... Uh, dus sterker dan de anderen en zo. En ik weet het niet. Ik, ik, wist, ik, ik weet helemaal niet hoe ik het... Hoe ik, ik, het zal, ik zal verslag uitbrengen. Plaatsen. Ik, ik, ik zou ontzettend graag... een voorbeeld hebben van wat nou... een sterke vrouw is. Wat is nou een rol? Ja, ik vind Scarlett O'Hara... dat was mijn heldin... Je weet of ja, ik, wie... ja, maar ik, dat is een beetje. Die heb ik niet zo meegekregen. Oké. Okay. Misschien, uh, misschien moet ik. Ja, misschien. Kijk, ik praat niet met films, omdat ik dan denk van. Daar hebben we ja, Common vind, Ground. Uh, uh, Julianne uh, Moore mensen... vind ik een hele goede actrice. Oh, en, ik, an... en hoe heet ze natuurlijk. Uh, uh, <laughs> ik, ik weet zo slecht in namen zo. <laughs> uh, nou, die hele bekende actrice. Die ene. Met zo'n neus. Die met die neus. <laughs> nou, wat erg. Ga je het even inmonteren, ja? Uh, je bedoelt die... uh, Pepper Potts uit, uh, uit uh, nee, Marvel's gewoon... Cinematic Universe? Nee, gewoon die hele... Uh, de allerbekendste actrice ooit. Nee, oh, die huil, de, 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 de Queen of uh, Crying uit Kramer vs. Kramer. Uh, Meryl Streep. Ja, Tuurlijk. Meryl Streep, ja. Dat vind ik wel een topwijf. Ja? Ja. Oh. Nou, no. <laughs> nou ja, mijn vader zei... zei die, die was, mijn vader had hem nog nooit eerder gezien. En die was samen met mijn moeder naar Kramer vs. Kramer geweest. Ja. En ze stond daarna stond ze op de cover van Time. En die zet hier <laughs> dat ding op. Zei, dit vind ik echt zo'n kut <laughs> Door die film. Door de film. Kramer vs. Kramer. Ja. Mijn vader kon niet compact. Die kon niet. Die kon, die niet, kon niet denken van de Die kon actrice. niet de actrice los zien oh, ja. Oh, ja. Van, van de act. Zullen we ja. zeggen. Ik vind het een, 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 een extreem goede actrice. Maar ik, uh, ik vind die andere ook heel goed. En, die andere. Uh, ja, die andere. <laughs> Uit van uh, uh, Fatal Attraction, weet die ook alweer. Oh, ik ben er dus heel slecht in. Nee. Je moet mij ook echt niet een quiz laten doen of zo. Dan, nee. Dan, dan, nee. Nee. Ja, met kort haar? Had ze toen kort haar? Of niet? Lang haar? Oh, nee, ik weet het niet. Nee, ja, ik, ik kan er ook niet op komen en dat vind ik verschrikkelijk. <laughs> dus dames en heren. Nou, uh, dit houdt je, je nog uh, te goed. Uh, uh, <laughs> dus dat hou je niet te goed. Dat ga je gewoon zelf even googlen. En je zet het er even onder in de comments. Dan zijn we een community. Wat vind je daarvan? Oh ja, heel goed. Lijkt heel me goed. echt helemaal te gek. Ja. Ik hoop dat de audio er goed op gekomen is. Dat we geen oversturing hebben. Uh, ik um, ga jullie nog even vragen. Als je zin hebt om uh, mee te doen in een aflevering van dit... Meld je dan aan. Uh, als je denkt van, ik wil hier iets over zeggen. Zet het dan onder in de comments. Als je wil abonneren, dan kan dat daar. Daar is een logootje. En daar moet je dan op klikken. En dan kan je je abonneren. Mm-hmm. En mm-hmm. Uh, bedankt voor het kijken. En tot de volgende ja, keer. Ja, en abonneer dan ook nog even op mijn kanaal. Ja, en natuurlijk op haar Jennifer kanaal. Evenhuis. Haar naam is Jennifer Evenhuis. Mm-hmm. En ik ga jou een hand geven. Oh. Super bedankt. Oh, heel graag gedaan. <laughs> Leuk. Da. Doei. Doei.